ഔസുബില്ലാഹിമിനോഹി نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد فيا ايها الحاضرون رحمنا ورحمكم الله قال الله تعالى في كلام المزيد الفرقان العميد إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صلي على دخادي خدايا دري مدد سي ميلادي خدايا شرابي محبات بلادي خدايا پیغمبر کروزا دخادي خدايا اللهم صل على شادا غیم معشمی لبائی کی لبائی جہاں امتونی پکارا محمد हमें जानो दिन से प्यारा मुहम्मद मुहम्मद के हम है हमारा मुहम्मद अल्लाह 
صلی علی كلمة لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله بھائی جان آپ بدنے را ایتی پوری بھی ہونے ایک بار یہ بھی شایت آپ نظر کے جگہ سا کری چھے آبار کر چھے کار جکر کر چھے لین اللہ اللہ رسول الحمدللہ ایٹا ہمرا جانی صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا ایماندار مومین हवार जन्ने ऐटा जरूरी ला इलाका इल्ला लाखु मुहम्मदुर रसूलुल्ला साते साते ला इला इल्ला लाख साते साते मुहम्मदुर रसूलुल्ला पोरते ही होंगे तो भाई ये कलेमा अम्रा رسولِ امہ جدی شتی کرے دابی در ہوئی کنہ اللہ رسول مارخے چلین ناماج پچار کتے گئے نوئی جخن رسولِ نورِ آتے ہاتھ دیلو دیئے کالمہ پورے مسلمان ہوئے گلو نوبیر پکھے داریے گلو رسول تو خون تاکہ بول چھے تمہار کی چھو کہا جا چھے तुम्हें तो इम इसलम मध्य आसले बार तुम्हार किचू क्ज आज कि नाम पढ़ो रोजा रखो हज करो जकत दाओ गरीब दे भलोबाशो बाप मा के भलोबाशो इत्यादि इत्यादि रसुल जे मार खे एकम्रौहिदे बाणीटा प्रचार करते गए क्यों से दिन मक्का नय सारा पृथ्वी एक कत्यवे क्यों छा सबा एक अदिक के मानत कारो का तीन सौ षाटा कारो का तीन सौटा एक पथे एक अदिक तरा मालिक बोले विश्वास से दिन रसुल से पियोडे से परिस्थिति रसुल्लम के अल्लाह पा पाठाले تیسٹی بچرے حیات دنیا اور جندگی مانوب آکارے شی نورین نبی دنیا اور زمین آگمون کرے بیشو باشی دے لوگ کو کرے ایکٹائی کتا بولے چلو لا الہ الا اللہ اللہ بولے چلو لا الہ الا اللہ ست محمد رسول اللہ بولتے ہوئے رسول بولے نیجر پوچھا نیجر مکھے نبی کے برو کیا مون لوج جی تو لاک چھے اللہ بولے لا الہ الا اللہ دوہ اپنی دن محمد رسول اللہ دوہ آمی اللہ پتھ کے رکھا چھے پہنچے تو بجرے بولن سبحان اللہ اے خون امرا جدی نبی رمہ دابی کری पत्ते के रे विवेक नामो बुद्धि के पोषणों करें जिगाशा करें ये काले मां पोचार करो वो ना बंदो करो वो शरीया ते जिदी बोले कुरान हदीसेर कौन जगह आचे ये कोतर जिदी क्यों बोले शेख्ता आकाट मूर्खो जिदी बोले इन क्या नो कुरान हदीस थे के कोनो जगह ही देखा थे बारे में ना आप बस सिद्ध की आचे कुरान हदीस एर कोनो जगह ही देखा थे बारे में ना हदीसे वाचे कुरान हदीस एर कोनो जगह ही देखा थे बारे में ना आपना देर आचे आपना राचे रूह 
সর্বপ্রথম আল্লাহ আমাদের আকৃতি করার আগে রু সৃষ্টি করে দিয়েছে আমাদের ঠিক তেমনি কোরআন বাগের কোনো জায়গায় এটাও দেখাতে পারবেন না যে এই যে মাইকটা আমরা ওয়াজ করছি বক্স মাইক এগুলো কোনো জায়গায় আছে বা রসুল বা সাহাবারা এই মাইকে মুখ দিয়ে ওয়াজ করেছে কোনো জায়গায় আজকে যারা বেদাতিদের বেদাত বেদাত করে সমাজে চিল্লায় তারা সর্বপ্রথম নিজেরাই বেদাতে জড়িয়ে আছে এই মাইক বেদাত স্টেজ বেদাত এই যে লাইট বেদাত বক্স বেদাত যে গাড়ি করে এসেছি বেদাত মোবাইল বেদাত কথা বুঝছেন না বোঝেন না তাহলে আজকে শুধু বেদাতের ফোয়ারা চালিয়ে দিলাম ওটা বেদাত সেটা বেদাত এটা বেদাত কিন্তু আপনি যে যেটা দিয়ে মুখ দিয়ে বেদাতের উচ্চারণ শোনাচ্ছেন মানুষকে সেটাও তো বেদাত বেদাত মানে নতুন 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 এটা কি নবী সাহাবা তাবিদের সময় ছিল এগুলো মানুষ আম সমাজের মানুষ বেদা শুনে ভয় খেয়ে যায় কেন প্রতিটা বেদাত গুমরাহি পদভুরষ্ট জাহান নামি লোক শুনে ভয় খেয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ প্রতিটা বেদাতি জাহান নামি কোন বেদাত যার মূলটাও ইসলামের মধ্যে পাওয়া যাবে না কথা বুঝছেন তো কিন্তু কোরআনে তো আর একটা আয়াত আল্লাহ বলে দিয়েছে তাহলে এই উলিল আমরটা ছেড়ে দেবো কোরআনে দুটো আয়াত মানবো তাহলে কি কোরআন মানা হবে ইমাম ফাকি মোস্তাহেদ মোজাদ্দেদ উলিল আমর এনারা বেদাতের ব্যাপার নিয়ে মানুষের সমাজে দুটো পাঠ করে দাঁড় করিয়েছে একটা বেদাতে হাসানা আর একটা বেদাতে সৈয়া একটা ভালো নতুন কাজ একটা খারাপ নতুন কাজ যেমন তারাবির নামাজ যখন জামাতে হচ্ছিল হাজরাতে ওমর ফারুক তখন বলেছিলেন এটা উত্তম বেদাত কথা বুঝে আসছে তাহলে বেদাতের উত্তম আছে তো আজকে আমি আপনি যে কালেমাটা দুয়া শেষে পড়ি অনেকে এটাকে বলে দুয়া শেষে পড়াটা বেদাত কেন রসুল সাহাবা হজুররা পড়েনি তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণ ধরে নিলাম রসুল সাহাবারা পড়েনি তাই এতে বেদাত কোরআনে যে জব দিয়ে রসুল সাহাবারা পড়েনি তাহলে ওটা কি বেদাত নয় ওটা কেন বললেন না কি ভাই আপনারা বলে ওটাও তো বেদাত তাহলে ওটা বললেন না কেন কেন ওটা প্রয়োজন নাই মানুষ পড়তে পারবে না আমিও মনে করছি এই কালেমাটা আমার আপনার জন্য সর্বসময় পড়াটা প্রয়োজন জানি না কখন মৃত্যু হবে কার জবানে যদি শেষ কথা হয় ইলা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সে বেশাক জান্নাতি হবে জোরে বলুন সুহা মামুনের কাছে হাত তুললাম আল্লাহ আমি নামাজ পড়েছি সেজদা দিয়েছি রুকু করেছি মাবো তোমার কাছে হাত তুলেছি আমার সংসারে অভাব দেখা দিয়েছে আমার আওলাদ নাই আমার কারবারে উন্নতি দরকার ওই চাকরিটা আমার হয়ে যাক এই সব গুণ দোয়া কবুলিয়াতের জন্য কালেমাটাই যথেষ্ট কেন কালেমা ওসিলাই আমাদের বাপ হাজরাতে আদম সফি উল্লাহ দোয়াকে আল্লাহ কবুল করেছিলেন জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ এবারে এখন আমি আব্বাস সিদ্দিকি বলবো কালেমা হাদিস থেকে প্রমাণ আছে এখন পাশে কেউ বলবে কোরআন হাদিসের কোনো জায়গায় নাই সমস্যা সমাধান কোনোদিন হবে সমস্যা সমাধানের একটাই রাস্তা এটা আব্বাস সিদ্দিকি বার বার বলছে আসো বসি এক জায়গায় তাই তো নাকি 
আসো বসি এক জায়গায় তাহলে আছে না নেই আমি আলেম বুঝব তুমি আলেম বুঝবে আম সমাজকে আমি যা বলবো ইরাও মানবে আর তুমি ওদেরকে যা বোঝাবে ও মেনে নেবে তাব্বা সত্য যদি না হয় তুমি যদি কনফিডেন্স হও বসছো না কেন এ থেকে বোঝা যায় চোরের মন ফাটা দিয়াল কোন দিক দিয়ে পালানো যায় তাই তো নাকি তুমি যদি কনফিডেন্স হও রসুল মাটির তৈরি প্রমাণ করে দেব তাহলে বসছো না কেন কি এখন যদি কেউ এসে বলে রসুল জান্নাতের মাটি থেকে তৈরি আরে জান্নাত তো নূর থেকে তৈরি জোরে বলুন সোভান তাহলে তোমার আমার ভাষাই মাটি কিন্তু ওটা তো নূর কথা বুঝছেন না বোঝেন না সেই তোমাকে ঘুরিয়ে নূর এসতে হবে যাক তোমার কাছে যদি এর থেকে কঠিন দলিল থাকে বসছ না কেন যখন বুঝছ না এখানেই বোঝে যাচ্ছে তুমি এক বাপের নয় যদি ফাঁকা মাঠে ঝেড়ে দিয়ে পালাচ্ছ বার বার বলছি আসেন বসেন সমাজে নিরীহ ছেলেগুলোকে নিয়ে এই আম সমাজের ছেলেগুলোকে নিয়ে এরা তো বন্ধুত্ব করবে এরা ওকে অপরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হালকা বয়সে ব্যবসা বাণিজ্য করে একে অপরে বন্ধুত্বর মতো ঘুরে বেড়াবে এদের বিচকারে তুমি মলি সাহেব আর আমি আপ্পা সিদ্দিকি মলি সাহেব দুই মলি সাহেব মিলে এমন ইঞ্জেকশন দিলাম দুজন দুদিকে হয়ে গেল তো নাকি এখন আব্বাসের ইঞ্জেকশন যদি খারাপ হয় তাহলে আমাকে সরাত সমাজ থেকে সরাতে হবে এর জন্য দুই ডাক্তারকে তো এক জায়গায় বসতে হবে আলাদা আলাদা থাকলে কোনো দিন সমস্যা সমাধান হবে হবে না আজকে আমি বলে যাব কালকে আর একজন এসে বলবে পরশু আর একজন এসে বলবে তাহলে এর জন্য মনে হয় আম সমাজের ছেলেগুলোকে এক হওয়া দরকার বার বার তোমাদের হাত জোরে করে বলছি কিছুদিনের জন্যে তোমরা ফুরফুরা নয় কিছুদিনের জন্যে তোমরা তবলিক নয় কিছুদিনের জন্যে তোমরা সত্য জানবো আমরা এক জায়গায় হয়ে উভয়কে একটু বসাও আল্লাহ রাস্তে বলে যাচ্ছি কেন বসবে না যদি হক হয় আপনারা বলেন না হক হয় বসবে না পাড়ায় পুলিশ গাড়ি দৌড়চ্ছে সবাই দাঁড়িয়ে আছে ওর মধ্যে একজন ছুটছে তুই ছুটলি কেন রা লালটু ভাই ওপরে আসেন না হাজি সাহেব ওপরে আসেন এখানে অনেক হাজি আছে ভাই আমি সবাইকে চিনি না তো এই সব যার সঙ্গে চিনা পরিচয় আছে বললাম তাহলে তুই ছুটে পালালি কেন এ থেকে বোঝা যায় কিছু একটা রহস্য আছে পরে যখন জানা যাচ্ছে বোঝে বলিস নি ভাই কলার কাঁদি চুরি করেছিলাম ভাবলাম আমাকেই ধরতে এসছে হয়তো যার ফল থাকবে সে সরব সময় দূরে দূরে থাকতে চাইবে কথা বুঝছেন না বোঝেন না তো যাক আজকে আমাকে অনেক ভাই বলছিল আপনার যেটা মন যাই বলবেন আপনারা কি বলছেন কিন্তু আমার মনে হয় আলোচনা সবটা আপনারা শুনে নিয়েছেন আমি একটা কথা যেখানে বলে দিয়েছি তো দলটা বাদ তো দলটা শরিয়াতের বাইরে সেখানে তোর আর কোনো কথা চলবে না আগে তুই প্রমাণ কর তোর দলটা সরিয়া সম্মত তাহলে তোর সব কথা চলবে এই জায়গায় তো আমি বলে দিয়েছি অতএব সেখানে আর কোনো কথা নেই ভাই যতদিন না বসছে ততদিন আর কোনো কথা দাদা পীরের মুরিদদের কাছে আর গ্রহণযোগ্য হবে জোরে বলে হবে যদি সত্যবাদী হন এটা মাথায় রাখবেন তো ভাই যান এই কালে মা আপনারা পড়বেন দুয়া শেষে যদি কেউ বলে কালে মা পড়া চলবে না এই না কথাটা ইউজ করার সাথে সাথে কলে মা পড়া চলবে না বলার সাথে সাথে বেইমান কাপের হয়ে প্রকাশই তবা না করে ওর জানা যা পড়া হারাম কথা বুঝছেন না বোঝেন না আর ও জানা যা পড়াকে কেউ যদি হালাল জানে সেও হারামকে হালাল জানার জন্য সরিয়াত বলছে ফাঁকি ফেকাব মাসলা হচ্ছে সেও কাপের হয়ে যাবে তারও জানা যা চলবে না কথা বুঝছেন তো নাকি তাই আকিদা মজবুত করেন বাপ ভাইরা অনুরোধ করে যাচ্ছি তা আসেন এই কালেমা একটু পড়েন 
যে কালে মা প্রচার করতে গিয়ে আমার লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার নবী সাহাবাদের রক্তেতে বন্যার পানি যেমন বয়ে যায় নালা দিয়ে ওইরকম সাহাবাদের রক্ত বয়েছে তাদেরও মা ছিল তাদেরও স্ত্রী ছিল তাদেরও বাচ্চা ছিল তারা স্ত্রীর মনে অ্যাট্যাক করে দিয়ে বাচ্চা এতিম হয়ে গেলে ভুলে গিয়ে আল্লাহর দিনকে জেন্দা করার জন্য मायर पेटे थकते बाप के हारिए फिलल जीवने आब्बा देखते पेल ना दुनिया चुमा देवे ए मया ममता अल्लाह नबी जीवने को दिन पेलना मक्का मानुष माना चेने दिए अल्लाह नबी के बड़ो बड़ो पाथुर मानिक शब्द मान पहुंचे दिया प्रचार करा आभिधानिक मान आल्ला रसुलर ओपर जेटा पाठिए से मानुषर दुआारे पहुँचान यार तबलिकर मान दैनिक एक बार हल काफे का दावत दीते हैं तब सन्न था रसुलर तबलिकर कथा बुझान तो ना कि एवारे जीति अनुसानी क्यों एस तबलिक दावत देखे बोलते हैं अनुसानी कौन लोकटा काफे कथा बेड़े ढुकस तो ना कि बाप भाई दैनिक एक बार हल काफे दावत दीते दादा हजूर दिए काफे दावत आब्बा सिद्दी की तबलिक करते आसने कुआन फुसा कुम वहाली कुम नार निजे बाँचार चेष्टा कर आहाल आपनारा दादा हजूर मुरीद ऐले अपनारा रूहानी आपनारा परिवार अपन को बाँचार चेष्टा करते नार अर्थात आगुन जहां नाम आगुन थे क्या करते आदा बेपारे जहाज़र खबर ले लाभ नहीं सब करबा जथेष्ट जमीन आसमान एकम्र माली से अल्लाह के तुमरा मिले नाओ मक्का मानुषा मानलो ना आबू जी लागिए अल्लाह नबी सुबी करलो नबी दिन 
মক্কা মানুষ দিয়া গিয়া বাদা করলে একই অবস্থা নবি আমার অপমানিত হয়ে নবী আমার কান্তে কান্তে আবার ফিরে আসতে লাগলে আল্লাহ নবি এমন সময়তে রাস্তায় একটা মানুষের সঙ্গে দেখা হয় আল্লাহ নবী মানুষটাকে দা গড়িয়ে বলতে লাগলে এ আল্লাহ পাকে বান্দা আপনি কি আমার কথা না মেনে নেবে ওই মানুষটা বলতে লাগলে আপনি কি শোনাচ্ছে আল্লাহ নবী বলতে লাগলে আপনি মেনে নেবে ওই সময় বিনা প্রশ্নে আল্লাহ নবী নূরে আটটা ধরে ইমানে নূরে কালমা ভরে মুসলমান হয়ে যা আমার দাদ ছিল ও আম্মা বিনি এমাতি রব্বিকা বাদ দিস অহংকার না শুক্রি আদায় আপনাদের বোঝাবার জন্য বলছি এই কাটলে ওই লোকটার খুন বেরোবে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ কথা বুঝতে পারছেন ইসলামের দরদ দেখাচ্ছ দরদ পাড়াই 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 বুচকা বুচকি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ হকারি করে বেড়াচ্ছ হরেক মাল পাঁচ শিখি হরেক মাল পাঁচ টাকা হরেক মাল পাঁচ টাকা কে কিনবে কে কিনবে এটা ইসলাম হ্যাঁ আবার বলছে আমার রসুল একটা পত্রিকা পেল আমার রসুল তো বিনা পয়সায় সবার দুয়ারে 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 গেছিলো এই বুঝছেন না বোঝেন না আমার রসুল কাদের দুয়ারে দুয়ারে গেছিল বলেন ওটা বলছিস নি কেন ওটা বললে না কেন আজকে ওই এক্সাম্পেলটা দিয়ে এদের তো এলেন কালাম কিচ্ছুই নাই রসুলের হাদিস বেশিরভাগ মূর্খ হবে যদি একটা দুটো শিক্ষিত ঢুকে যায় তারা ওই মূর্খ সাথে থেকে মূর্খ হয়ে যাবে রসুল কাভের দিয়ে দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দাও দিল আজকে তুরাও ফিরি ফিরি দুয়ারে দুয়ারে দিচ্ছিস এ থেকে বোঝাচ্ছে আমরা কাভের আমাদের দুয়ারে দুয়ারে দিচ্ছে নাকি উদাহরণ দিতে গেলে তার সঙ্গে জন্য মিল থাকে গিরামার বলছে তবে সেটা উদাহরণ হবে তাহলে কিসের কি উদাহরণ দিচ্ছিস কথা খারাপ লাগছে নাকি আপনাদের কেন আপনাদের ঘরে নিজের মনে করে আমরা ওয়াচ করি তাই আপনাদের দুঃখ দিয়ে আমরা কিছু বলতে চাই না আমার আব্বার নজান তরুণেরা এই কালী মাছকে বুদ্ধি চাইছেন না ও নজান তরুণেরা যদিও বা কালে মা কেউ পড়তে চায় আমার এমন ভয় দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই কালে মা কেউ পড়বে না এখন আমি জিজ্ঞাসা করি নামাজের শেষে দুয়াতে এই কালে মাটা পড়লে কতটা গুণা হয় কতটা গুণা হয় তাহলে আপত্তি কেন আপত্তি কেন যদি বলো হাদিস কোরআন হাদিস কোরআন ভারী তো হাদিস কোরআন মানে ওয়ালা আগেই তো বলে দিলাম হাদিস কোরআন হলে গদিতেও বসতে পারবে না কথা বুঝছেন না বোঝেন না হাদিস কোরআন হলে পেলেনের চেপে হজও করতে যেতে পারবে না হাদিস কোরআন হলে এই হজটাই হবে নি ফটো ফটো পাসপোর্ট ফাসপোর্ট কিছুই চলবে না তাহলে তুমি যদি সবটা মানতে শাঁকা হরি টাইপের হতে তাহলে তোমার কথা একটু মানা যাচ্ছে নাকি তুমি তো সব করছো আর এই কলেমার পিছনে লেগে গেছো কেন তাহলে এ থেকে বোঝা যায় কলে মা ছাড়া বা তোমার একটা পরিকল্পনা কিছু চলছে এটা ডাউট করা যেতে পারে না পারে না আপনারা বলেন আজকে বিয়ে বাড়িতে গিয়ে মলি সাহেব তুমি চেয়ারে বসে ক্যাটারিং আবার মহিলা সমিতি অনেক জায়গায় ক্যাটারিং হয় বসে গপা গপ কই গো দিদি দাও না গে একটু চাপ দেখে লেগ পিস মারো না একটু খেয়ে চলে গেলে এটা কোন হাদিস করে না অনুযায়ী হলো ভাই বলেন এ আমাদের জন্য চলবে কেন আমরা হাদিস কোরআন এজমা কিয়াস উভয়টা মানি কথা বুঝছেন না বোঝেন না তুমি তো হাদিস কোরআন হাদিস কোরআন দেখাচ্ছ যেটা নাই তাই আমরা করি না 
তাহলে এর পিছনে তুমি কেন লাগলে বুঝছেন তো না কিনা বুঝতে পারছেন না পিছনের ভাইরা কি বলছে না যে ডাল দিয়ে ভূত ঝাড়াচ্ছি তার মধ্যে ভূত ঢুকে বসে আছে হ্যাঁ আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন নাকি আজকে কলেমাটাকে ছাড়ানো হচ্ছে আমাদের নামাজ নেই রুজা নেই হজ নেই জাকাত নেই সব তো শেষ একটু তবু কলেমাটা পড়ি ওটা কু শেষ করে দিলি তাহলে যাব কি করে मुसलमान সবাই একটাই কথা বলা হচ্ছে যদি কেউ কলে মা পড়ো হরতালে কিন্তু একদিন ইরা বলবে সেই জায়গাটা তৈরি করছে আজকে বলতে পারছে না কেন আজকে তো কলেমার পক্ষে লোক বেশি আছে এটা শুভান আল্লাহ বলবেন না ওই জন্য বলতে পারছে না আগে গ্রুপ তৈরি করছে কলে মা ছাড়ানো শিখাচ্ছে ছেড়িয়ে 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 যেদিন মতো গ্রুপ বেশি হয়ে গেছে সেদিন বলবে কলে মা যদি শুনেছি কলা কেটে ফেলব যেমন মক্কার কাফেররা বলেছিল আল্লাহ নবী তাই পাশে তাই পেয়ে জমিনে চলে গেলেন তার পরিণাম আজকে আই দেখেন দুয়া নবীর দুয়া সেই রসুলের দোয়া এই যে বুঝতে পারছেন না লড়াই করবে না করবে না এই লড়াই করবে না করবে না কারা কারা লড়াই করবে হাত তুলে দেখাও হাত না পাও একটা দুটো হাত তুলে নে একটা দুটো হাত তুলে নে তুই কাফের গুণে আসে কেন চিন্তা করি আমি বলুন নবীর জন্য লড়াই করবে কারা কারা বলো ও হাত তুলছে না নবীর জন্য যে লড়াই করবে না বলে তার মধ্যে ইমান আছে ডাইরেক্ট তাকে বললাম যে দম থাকে উঠে দাঁড়িয়ে বলো যে আপনি কি করে আমাকে কাপের বললেন কি তোমার কত দম আছে তোকে যদি কাপের না প্রমাণ করতে পারে আমি নিজে কাপের হয়ে চলে যাব আমরা অনেক মুখে লাগাম দিয়ে ওয়াচ করি এতদিন ধরে অনেক লাগাম দিয়ে ওয়াচ করি কিন্তু লাগাম দিয়ে দেখছি ক্ষতি হচ্ছে চুপ থাকো থামো থামো সবর করো সবর করো সবর করো এই করিয়ে 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 করে আমাদের ঘরের ছেলেগুলোকে ঘুম পরিয়ে দিয়েছি ওরা ঘুমিয়েই যাচ্ছে ঘুমিয়েই যাচ্ছে তাই চিন্তা করলাম না এদের কার ঘুম হলাম এদেরকে চিমটি কেটে তোল ব্যাস আল্লাহ শোকর আছে মুজাহিদ নাই তা নয় আছে এদের ঘরে আমরাই ঘুম পরিয়ে রেখেছিলাম এবার জেগে গেছে এইবারে জেগে গেছে এইবার দেখ না কি হয় এবারে দেখ কি হয় আমার আব্বারা নজোয়ান তরুণেরা ওর বিবাহ 
प्रेम कर प्रेम कर फुटे जा दुनिया बुक थे जानी घोषणा आज के समाज दाड़ी रेखे माथा टुबी दिए कले मिले टेंडार ले बस आज हाँ तु नबीर पक्षे तु बोलते कुरान हादिस को जगह हमारे पाई तई पढ़ी जी अपारा पे थे अपनारा पढ़ें ना कि पाई पढ़ी अपनारा जी पे थे अपनारा पढ़ें और पीर सहेबरा कित लिखे वो पीड़ीरा कित लिखे गे कलेमा पढ़ा जाए खूब शीघ्र ही वो कलेमा कौन कितबे आदर पीर सहेब दे कित पिसा फिसटा सब धरे एक इश्तेहार तैरि कर देव कत बुझते रहें अपन इलाके जो देव खुण कथा बुझे और बापेरा कलमा पड़ा जाए तो फोज के कलक जोगी दूदिन जन्म हो जुम्मा जुम्मा एक सप्ताह हलो कथा बुझान ना बोझ ना कथा खराब लगे ना कि जरा नबीर कलेमार बिुदे कथा बोले ते घर कि अपन मन कष्ट बेपार हो गए एक जिन बयस हल्का हो गए एक आल्ला बयसा बाड़ी दी हटात कर मान हतो बस बीस हुमड़ा चुमड़ा हब ए रखम जरा मोटा जलस्थिर मत हब पागड़ी फागड़ी पेड़े आसब मन बिराट किचू ए अरिजिन जिस सब कम्पानी जिन सेगो बस ढाँट बाट है ना बस बुझल तो आज जेको देखें खूब दो नम्बर है एम फैंसि है बापरे बाप रे स्टाइल देखे ही कैमन हो जाए हमार कथा मन दुख लेबें ना अपनारा बोझार चेष्टा करें आज के कत रकम पलिसी चलते कत रकम चक्रांत चलते एक बार शरीफ मैं सीजीदा करो या दिल को समालो के खुदा की खुदाई नजर आ रही सीजीदा करो
نظر آ رہی ہے میں سجدہ کروں یا سجدہ کرو یا دل کو سمالو کہ محمد کی چوخٹ نظر آ رہی ہے اللہم صلی علی پیارے حاجرانِ مجلیش تو بھائی جان کہ آپ نظر شمتی چاہی شامی منافق کے ٹھکانا کن جگائی جہنم اور کافر کے ٹھکانا جہنم دو جو مدر پار تک کو گھتا ہی کافر کے بیشی شاستی دیا آبے نا منافق کے تحلے خوب شب دان سمجھے اکھون منافق کے سنکھا تو بیشی ہوئے گئے تھے माथाई टूबी दिए बड़ो बड़ो तस्वी लिए बड़ो पीड़ान ले गए पागड़ी लागिए जा मुनाफेकी को बेड़ा बोलार मत नय अपन अनुरोध करी मुनाफेक देखे छुटबें अनेक जगार बोले अब्बास सिद्दिकी हुजूर ऐले और तो बसिभाग सब जाते घर लिए उठा बसा कर बंधुत्व सब बसिभाग देखिए दाड़ी चाचा ये अने के बोले हमें एकटाई कथा से कहीं उत्तर दी एरा दाड़ी चेचे चे गुणा करा मुनाफेक नय दाड़ी रेखे मुनाफेकी करें एक दल लोग दारी रेके मुनाफेकी कुछ कथा बुशन न बजन ना वो कभी चिंते बार बोना किंतु येरो पुरा मान नीच चिंता कथा बुशन तो ना की अमर अब्बर नज़वन तुरुने रंग अल्लाह ने भी आते आते माने नूरे कलमा डांग अल्लाह ज़मीने जिनी पोधों पुने चिले तिनी और हज़रते अबू बक्का सिद्दी रदी अल्लाह को तलार ए ना जवान तुरुने रा अल्लाह ने भी क्या तूना मुआब्बो गुरु चिले अल्लाह ने भी क्या तूना पिया गुरु चिले अल्लाह ने भी क्या तूना बालों में चिले ते अमार रोज़ा मुद्दे अमार पश्चे अमार बंदो अबू बाकरे दफ़ंदियो ये ना जो अंतरुने रंग अल्लाह ने भी अंते काले पोने थे हज़रते अबू बक्का जो कुन ख़लीफ़ा होले हज़रते अबू बक्का सिद्दी बुन चिले अमार नबी साबरा पैरा मैं अबू बक्का जानिए दी अमी अबू बक्का शम्मंदे अल्लाह नबी जानिए दिए चिले अमी अबू बक्का इन देगा गरा पोरे अल्लाह नबी पास दे अमार दफ़ंदी थे किंता मैं अबू बक्का जानिए दी अमी अखुन इन देगा गुरबो अमार लास्ट के निये जे अल्लाह नबी रोज़ा पास ना वाबे अल्लाह नबी के शेदिन जिगा साड़ा कोनो शेदिन जिदी नबी अमार बोले ابو بکار کے داؤں شدین دیو نایا ما نبی پاکر پاس یا ما کی دیو نا یہ نبی اما شدین نا بولے تعالی تم را جن بے امور کی کاج امی کرے پھلی چی جاتے اما نبی ناراض ہوئے گا چھے اللہ نبی کے ناراض دیئے اللہ نبی پاسے امی ابو بکار تک تی چائے نا اے نا جوان ترونی راب با جانے را اٹھا پیا دو بھی آبے حضرات ابو بکار سندے گال گل لے سابا حضورا خوشن دیئے جنا جا دائی کریے اللہ نبی کے نیے اللہ نبی سابی کے نیے رو جا اکتا سے سمنے نبیے حضرات عبو بکا صدیقی راشتا کے نبیے دیئے حضرات عالی بنتے لگ لے السلام علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ اٹھا اپنا پیریو سابی اپنا عبو بکا نلہ اپنا پزگی دا بندے وہ یا رسول اللہ حبیب اللہ اپنی بلو چلین دا پندی دے किंतु खली बाबू बक्का बोले चिले एक बाजी आशा को नहीं थे यार रसूल अल्लाह भी बल्ला उस रात में जो दी बोले तारे बाबू बक्का के अपने बसे दफन दे बो रोज़ा देखे कुनो आवाज़ आशे ना 
এখানে একটা কথা রসুল যদি মরা হয় আবু বাক্কা তাহলে কি মরা নবীর কাছে জিজ্ঞেস করতে বলেছিল এ বলবেন তো ভাই ঝগড়াটা কোথাও বুঝছেন না ঝগড়াটা কোন জায়গায় আমার লোকের কম পড়ে গেছে নাকি এই বয়সে ছেলে এই রাত্রি এত জন আল্লাহ পাকের রহমত এত নবীর প্রেমিক দেখারে নিয়ে আলোচনা করছে আমার লোকের কম পড়ে গেছে আমার উদ্দেশ্য এটা ইসলাম কমপ্লিট না আনকমপ্লিট রেখে রসুল ইন্তেকাল করেছেন তারপরে আবার ছটা ওসুলে তুমি কথা বার করলে ওই খবে না কি বলছেন হ্যাঁ ওটা যে বার করছে সে নিজেই বলেছে আর এই গাধাগুলো ওদের দিকে হই 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 করে ছুটছে রে তো দল যে করে দে সে বলছে স্বপ্নে পেয়েছি আর নুরুল আলোয়ার কিতাব পড়ে দেখেন স্বপ্ন কোনো দিন সরিয়াতে দলে হয় না কথা বুঝছেন না বলেন না নুরুল আলোয়ার কিতাবটার নাম বলছি খুলে দেখেন স্বপ্ন কোনো দিন সরিয়াতে দলে হয় না তাহলে আজকে একটা বাড়িয়ে দিল জাকাত হজ এই রকম একটা বড় বড় ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে এই দুটো এই দুটোকে বাদ দিয়ে তুমি ইসলামের মূল অসুল তৈরি করলে এই দুটো বাদ দিয়ে হজ আর জাকাত বাদ দিয়েছে দিয়ে ইসলামের অসুল তৈরি করেছে আপনারা তো আম মানুষ কিতাব পড়েনে সমস্যা হচ্ছে আমি আর একটা কিতাব তৈরি করছি দিল্লির ইলিয়াসি মার্কাজি তবলিক বনাম নুরে মোহাম্মদ সাল্লামের তবলিক এটা বইবার করছি খুব শীঘ্রই আপনাদের কাছে আসবে কথা বুঝছেন না বোঝেন না হাদিস পৃষ্ঠা নম্বর হাদিসের দিয়ে বার করছি আমি কথা বুঝছেন তো নাকি আপনাদের কাছে আসবে সব ফিরিতে দেবো আমি কেন ওই যে আমার ভাই এতঘরে বলেছেন ওরা দিচ্ছে ওদের পয়সা থেকে আমিও কিছু দেবো দিয়ে এগুলো তৈরি করে ফিরিতে দেবো আপনাদের কাছে পড়বেন না পড়বেন না জাহান নাম যাবার শখ আছে নাকি কারো তাহলে কিতাব পড়ো একটু দেখো হজরাতে আলী রদি আল্লাহ তালান অবাক হয়ে গেছে নবী রফজা থেকে আওয়াজ আসছে না আবার বললেন আওয়াজ আসছে না আবার যেই বললেন আল্লাহ নবী রফজা থেকে প্রকাশ আওয়াজ আসছে এই হজরাত আলী তুমি কার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো এ হজরাত আলী রে যিনি আবু বাক্কা নাকি সর্বপ্রথম বিনা প্রশ্ন বিনা বাদায় আমি রসুল্লা আমার হাতটা ধরে ইমানে নুরে কালমা পড়েছিল ও হজরাত আলী আপনি কার সম্বন্ধে যে আশা করে যে আলী নাকি কাবা পাশে আমি রসুল্লা মা পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহ আদে নাতে পচা করেছিল মক্কা গাফে নাতে নাকি মেরেছিল অজ্ঞানে ঘরে পড়েছিল হোস্টা ফেরা পরে নিজের শরীরতে রক্ত জুড়েছে খেয়াল করল না আমি রসুল্লাহ খুন নিতে চলে এসেছিল এ হজরাত আলী রে তিনি নাকি আমার আল্লাহ বই সময় বলেছিলে এ হজরাত জীবনা ইলজা আবু আল্লাহাকে <laughs> বলবেন তো রফিকা রফিক বন্ধু বন্ধু এই চার শ্রেণী কাল্লা এক জায়গায় করে বলছে এরা আমার বন্ধু জোরে বলুন সোহান আর এই ছয় সুলের তাবলিক এদের বিরুদ্ধে লেগেছে কথা বুঝছেন না বোঝেন না এদের বিরুদ্ধে লেগেছে বলছে আমরাই তো সব কিছু করলাম তাহলে খাজা বাজুর এসে ঘাস কাটছিল ঘোড়া নাকি কথাটা শুনে খারাপ লাগতো ভাই রাগে বলছি ভাই দুঃখে বলছি খাজা বাজুর এসে ঘাস কেটেছিল নাকি আমরাই সব করলাম উনিশশো সালে তোর তো জন্ম তার আগে কি করেছে বলে তার আগে কে করেছে তোর বাপেরা তো কাপের ছিল তারা কি করব বলিয়ে মুসলমান করেছিল আমার বাপ দাদা চলে যাও ইতিহাস করে খাজা গরিবে নেওয়া জুনি আমার বংশের দিক দিয়ে দাদা হচ্ছে গৌসুলাজের মিমা হ্যাঁ হাসান উজিনের আওলাজ বংশের দিক দিয়ে দাদা হচ্ছে 
মুজাদিয়াল পেসানি বংশতি দিয়ে দাদ হচ্ছে আমাদের দুদিক দিয়ে বংশ গেছে এক হাজরাতে আলী হুজুরের কাছে এক হাজরাতে আবু বাক্কার হুজুরের কাছে দুদিক দিয়ে গিয়ে রসুলের কাছে উঠেছে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ তোদেরটা একটু দেখা না দেখি কথা বুঝছেন না বোঝেন না আজকে লড়াইটা কিসের বুঝতে হবে আব্বাস সিদ্দিকির খেয়ে দিয়ে কাঁদবে এই রাত তিনি এসে এইভাবে বলে যাবে বোঝার চেষ্টা করেন বাপ ভাইরা এরা মুনাফেক এরা সেজেছে মুসলমান আর কাজ করছে ইহুদি খ্রিস্টানের কথা বুঝছেন আমি রসুল আবু বাক্কা এর দুয়ারে গিয়ে একবার বললাম আসতে করে আবু বাক্কা সঙ্গে সঙ্গে আমার আবু বাক্কা মাথায় পড়লে मध्ये माता दिए আমার পায়ে যেন কি কাম রয়েছে প্রতিটা গর্তে কাপড় দিয়েছি একটা গর্ত বাকি রয়েছে ওই গর্তে আমি পা দিয়ে রেখেছিলাম আমার পায়ে যেন কি কামড়ে নিয়েছে खुशबूम নবী খসবো না গন্ধ এখন কিছু কিছু লোক বলে নবীয় মানুষ আমরা মানুষ সব এক আবার অনেক উদাহরণ দেয় মিনহা খালাক না কুম অবিহা নহিদ কুম অমিনহা নখর যকুম তাহারাতান ওখরা এই মাটি দ্বারা সৃষ্টি এই মাটিতেই দিয়া হলো এই মাটি থেকে আবার তোলা হবে আখের হাতে অর্থাৎ মাইদানে মা সরে অনেকে মানে করে তো শীত তো পড়বে না ভাই শুধু ওয়ার্ডের মানে করে ছেড়ে দিল অনেক লোক তো বাঘের পেটে চলে গেছে তো ওকে কোন মাটি দ্বারা তৈরি বাঘের পেট দ্বারা এ বলবেন তো এই মাটি দ্বারা তৈরি এই মাটি তোমায় দিলাম ও তো বাঘের পেটে গেছে তাহলে ও কী মাটি দ্বারা তৈরি 
একমাত্র মাটি দ্বারা হাজরাতে আদম সফি উল্লাহ হজুরকে তৈরি করেছে আবার কালকে বলেছিলাম আজকে বলছি কথা বুঝছেন তো নাকি কেন এগুলো অনেকে দলিল দিয়ে অনেকে ভুরকে দিচ্ছে কথা বুঝছেন তো এ তফসির খুলতা বে তফসির প্রতিটা এই রকম মাটি দ্বারা তৈরির আয়াতটা হাজরাতে আদম সফি উল্লাহ হজুরের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে আরো তফসিরের মধ্যে এসেছে এই মাটি দ্বারা তৈরি এখানে বুঝাতে চেয়েছে যার যেখানে কবর হবে তার নাবিতে সেই জায়গার মাটি দিয়ে আছে নাবি খুঁটরাবেন দেখবেন মাটি বেরোবে এই করেন তো নাকি পরিষ্কার পরিচয় গোসল গোসল করেন না তার সেইখানে মাটি হবে এগুলো তফসিরের কথা আর আজকে ফুল ভাল কোরআনের ব্যাখ্যা করে দিয়ে চলে যাচ্ছে কথা বুঝছেন তো নাকি একটা কথার পরিপ্রেক্ষিতে এসে বললাম আজকে সেই সাপটা রসুলকে চিনল হজুর আপনাকে দেখার ভালোবাসায় স্বপ্ন আপনার খসবু পেয়েছি আমি আর আমি আপনি যদি এক হয় নবী যদি এক হয় এই যে গরমকালটা গেল বাপরে বাপ যদি গেঞ্জি কেউ ফুলে রেখেছে কি হবে বলেন তো যদি কেউ ইয়ার কি করে নিজের বইয়ের নাকে টিকে ধরে না বউ তারপর দিন ব্যাটিং লে ঘরেছে তোর সংসার করবো নেই বেরোখান থেকে বিহা কোথায় গেলে চলে যাবে এত গন্ধ এই সত্যনা মিথ্যা আর আল্লাহ রসুলের শরীর থেকে যে কোনো নূর চমকাচ্ছে কারণ নবী আমার নূরে মোজা সাম নূরে মোজা সাম এ না জোয়ান তরুণেরা আমি আসা ওই পাশে না কোনো কাম কোনো কে হাতে কোনো টেনে টেনে একটা পাত্রে রাখতে লাগলাম আল্লাহ নবী বলতে লাগলে এ আসা কি করতে লেগেছো আমি আসা বলতে লাগলাম আপনার পাশে না কোনো কে আমি টেনে টেনে পাত্রে রাখতে লাগলাম কারণ না গরিব গরিব ছেলে মেয়েরা তারা যখন বিবাহ করতে যায় তাদের আত কিনা পয়সা থাকে না গরিব লোকের ঘরে না তোর গুলাম মেকে যায় আমি তাদেরকে আতরটা দি আপনার এই পাসিনাটা দি এ পাসিনা তারা মেকে যায় আপনার এই পাসিনা থেকে মিশকি আমার থেকে বেশি খুশবু বাইর যা ওই বাঁদরকে জিজ্ঞেস করো না তোর বেরোই তো এক হতে চাইছি এক আল্লাহ একটু ইজ্জত দিয়েছে লোক সমাজে উঠে বসে হজ করছে নবীর রসি নাই কন না বাবা নবীর ওপরে উঠবে নবীর ওপরে নবীর যদি ইজ্জত সবাই জেনে যায় তাহলে আমার ইজ্জত তাহলে নবীর ওপরে যাবে কি করে কদমে দিয়ে যায় আল্লাহ নবী কদমে দিয়ে পাশে গিয়ে বসে যায় আল্লাহ নবী বলতে লাগলে এ আল্লাহ মখলু রে আমার নারায়ণটা কেন নিয়ে গিয়েছিলে ওই সময় তার জবান দিয়ে বলতে লাগলে আল্লাহ আমার নবীকে তামা মখলুকা দিন নবী করেছে সবার ভাষা নবী আমার বোঝা শক্তি আল্লাহ পা দিয়েছে ওই চিলটা তার ভাষায় বলতে লাগলো ইয়ার সুল হাবিব আল্লাহ আমি যখন পড়তে উড়ে যাচ্ছিলাম আমি দেখতে পেলাম 
খুলে দিকে এখন তাকাল আপনার নুরে জানোকে আমার চোখটা খুলে গেল আমি সাত মজদিনের নিচে যা কিছু আছে আল্লাহ দেখা দে লাগলে এই সময় আমি দেখতে মেলা আপনার লড়াই শরীফের মধ্যে একটা বিষয় সাবড়েছে আমি মখলুক একটা ছোট্ট কিন্তু আপনাকে মোহাব্বত করি আপনাকে পিয়ার করি আপনার খাতির আল্লাহ আমাকে বানিয়েছে একটা চিল্ল বিকে চিল্ল হত বাঘা বেমান কোনো চিনতে পারলো না আল্লাহ রসুলকে বলতে লাগলে এই জন্য আমি নেবে এসে আপনার নারায়ণটাকে নিয়ে দূরে চলে গেলা ওর মধ্যে একটা বিষণা সাপ ছিল হুজুর যদি কামড়ে নাই এই জন্য আমি নিয়ে গেলা সাপটাকে ফেলে দে আপনার নারায়ণটা আপনার কদমে হাজির করে দিলা ওটা ছিল তার প্রেম সাপর রসুলকে কামড়াবে না কামড়াবে না কিন্তু ওটা ছিল তার প্রেম হাজরাত আবু বাক্কার যখন গুহায় ঢুকছে ওটা ছিল আবু বাক্কারের প্রেম রসুলকে কেউ ছবে না রসুল্লাহকে কেউ ছবে না হাজরাত আলী হুজুরের চোখে বিমার হয়েছে যে হাতে যেতে হবে আল্লাহ রসুল ডাকলেন লাগিয়ে দিলেন বিমার ভালো হয়ে গেল তুমি আমি থুতু দিই না আরো পয়জন হয়ে যাবে এ বাস্তব থুতুরা বিষক্ত পয়জন হয়ে যাবে তাহলে আমার থুতু পয়জন রসুলের থুতু সেফা জোরে বলুন সুভান আল্লাহ এক হচ্ছে তো হ্যাঁ কেন ওই থুতুটা হলো নূরের থুতু জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ থুতুটাও নূর জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ কথা বুঝে আসছে আর দু কথা বলতে হবে না থাকবে কষ্ট হচ্ছে না তো যে অসুবিধা হচ্ছে বলছে সকাল পর্যন্ত হোক বলছে ভাই যান এই যে বিছখানে বিছখানে দরুদ পড়াচ্ছি কিছু কিছু বাঁদর আছে তারা বলে টাইম পাস করে এই শুনছেন আর অথচ যখন একটা জায়গায় লোক এসে বসে রসুলের হাদিস এসে বসে ফারিস তারা এসে বলে তোমরা বেশি বেশি করে দরুদ পড়ো কেন তোমাদের দরুদটাতেই এই মজলিসের অলঙ্কার হবে অর্থাৎ সুসজ্জিত হবে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ তাহলে এ ফাটা কপালে কি কী করে বুঝাবো আমি আমরা আল্লাহ রসুল বলছে অলঙ্কিত হবে আর এ বলছে টাইম পাস করছে কথা বুঝছেন না বোঝেন না কোথায় লিখা আছে দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা তিন ঘন্টা ওজ করতে হবে টাইম পাসের কী আছে আমার যদি ভালো না লাগে আমি বলবো করব না এদের আপনারা কি জোর জবস্থা বেঁধে রেখে করাবেন নাকি তাহলে এখানে টাইম পাসের কী আছে ভাই আচ্ছা 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 কথা খুঁজে পাই নে কর রোহো জব মচলতে মুস্তফা সুন রোহো জব মচলতা তো আসি কি চেহরে সে আশি কি চেহরে সে চাঁদ নিয়ে নিকলতা হে নাতে মুস্তফা সুন কর ও 
ان کی سن کی خاتے ہیں ان کی سن کے پیتے بھی ہیں ان کی سن کے خاتے ہیں ان کی سن کے پیتے ہیں مصطفیٰ کی چوخٹ سے کائنات پلتا ہے نات مصطفیٰ سن کر اللہم صلی علی پیارے حاجران مجلیش دوئی بھائے جدی راجی ہوئے جائے بیچ کھانے تھار پاڑی کی چکو تے بارے جب دین نہ تورا بوش بھی تو دین شعب جگہ بولے جاو چھوئے اس لئے تبلیغ جماعت بیدات سیعہ بیدات سیعہ نوائی جدی آمی آپ بس صدقی آما سامنے پومان کرو جدے بارے با لکھی تو اسٹام سہو ابارو سہو دیئے کون کتابے کتو پیسٹائی ہاؤلا دیئے اس کام سو جنی لکھے دیتے بارے دوس لاکھ ٹکا دو بو کتا بوسن نبو جنہ اور ایک بات توی بول کی آم شریعتے چلوے نا دولے شو لکھے اس کام میرے دیلے دوس لاکھ دو بو کال کی دے دو بل بوسن نبو एमनी आमिर का माध्यम से कुछ चीज़ बड़ी टांन पूरे जो बाज़ार ये इशू जो के बोन ना बाबा तो टकड़ा माध्यम से ढूँगा वो वो टका वाट ठीक आज तो ना कि बीटीज दे टका वो टका चल बने है मौसला जान लेना मौसले कौन डूगो लेगा ले मौसले कौन डूगो लेगा ले एक ता हिंदू रुबारी काज को एटा आमार पारिस्थमी एक कोलो में सोई राइट अजे बोसे ये सुप्रीम कोटे बोसे एक कोलो मालू तार एक टमाइने अल्लुआर कोटे एक कोलो मालू तारो एक टमाइने दुधी किंतु जॉज तो इतना कि माइना लादा ना लादा एक ना लादा आलादा अतः उस चंदो तापनर हजार टा सोए जा मुल्लो हमारे एक टा सोए मुल्लो उस सारा � जाए गदा बोलते अल्लाह नबी रोजा शरीफे पास अल्लाह नबी एम घुरे जान दी ए हजरत आली रे हमार बंधु आबू बक्का के हमार पास दिए द बंदू के बंदू ते के अलादा कोरे दियो ना बंदू के बंदू शुंगे मिलिए दा हमारा बुवा कार दुनिया शुरू वो समाज अमार साथे चिलो आज के से अबू बक्का के अमार पासे दिए दा साबरा तुमरा शुंगे के दा दुनिया पुती डा जाए अबू बक्का ना मार साथे अर परोकारे पुती डा जगाए अबू बक्का रे पासे अमीरो सुल्ला था गुबो ابو باک چایا امی رسول اللہ اللہ ہر جنتی جابونا اور ابو باک ریٹائی بلوے اللہ امار پوٹ گے نو بیٹ گے امی امار دگے امار چھلے تار پوٹ گے تار تار پوٹ گے تار تار پوٹ گے تار ایری نامنو سلسلہ ایکٹا پر ایکٹا ایکٹا پر ایکٹا ای سلسلہ رہ چیزے شکل دور جرا رہے چھے آج کے ابو باک कार अल्लाह अपने गजासा रखे तादेके आमादी साथी गुरे जन्नती गुरे दा ए ना जवान तुरुनेरा अल्लाह नबी खूब ता सुत्तो ना मिता अल्लाह नबी के जे देखलो सुत्तो देखलो हमारा बारा ना जवान तुरुनेरा एक ता किताबे ना मुल्ची समाने उम्री वो ही किताबे मुद्दे लिखा जे अल्लाह नबी शाओनी जे नूरे हाथ जमात 
সাথে ইমাম করেছে ইমাম করেছে বড় জামাতে এই বড় জামা বলতে কোনটা আলে সুন্নাতল জামা আর ওদের পীর সাহেবরা কি খব দেখে পুলিশরা ভেঙে নবী পরে যাচ্ছে ওর পীর সাহেব হাত ধরে তুলছে যেমন পীর সাহেব ফাটা কপালে আর ভেড়াগুলো মেনেও নিচ্ছে পীর সাহেবের কথা আর আমাদের পীর সাহেব কি দেখেছে আমাদের পীর সাহেব কি দেখেছে রসুল পা সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছে আবু বাকা তুমি যেমন গোলামি করছো করে যাও তোমার এই গোলামির ওপরে আমি নবী খুশি আছি জোরে বলুন সো গোলাম গোলামের মতো সব আর উ কি দেখেছে বুঝছেন তো নাকি লড়াইটা কোথাও বুঝতে পারো ওদের ইতিহাস বললে আপনাদের রু পর্যন্ত কেঁপে যাবে তো এত বড় বড় ইবলি সুরা যেমন ফেরাউনকে দেখে শয়তান ঘেবড়ে গেছিল এই জানেন না ফেরাউনকে দেখে শয়তান পর্যন্ত ঘেবড়ে গেছিল উড়িশ সর্বনা তুই তো আমার বাপ রে তার মানে বলছি আমি যত বড়ই শয়তান হই না কেন আমি খুদা দাবি করতে পারিনি তুই এমন খুদা দাবি করে বসেছিস তুই তো আমার বাপ এ কথা বুঝছেন না বোঝেন না তা এরা এত বড় বড় শয়তান এতে কথা দেখে মাঝে মাঝে ইবলিশ মচকে মচকে হাসে যা চালা চালা আমার কাজ তোরাই করা আমি একটু রেস্ট নিই এই কথা বুঝছেন না বোঝেন না খারাপ লিখছেন নাকি আমার দেখবেন দুঃখ লাগলে বলবেন লিখিত বলবেন কেন গতকালকে করলা থেকে রিপোর্ট এসছে এত সুন্দর হজ আব্বাস সিদ্দিক ইদি করে আমাদের সাথে আর কোনো মতমিল হয় তার মানে কি প্লেন হজ করলে খুব ভালো প্লেন হজ করলে খুব ভালো নানি দাদির গল্প একটু মহব্বতে বলে যাব ও খুব ভালো হজুর আর যেই একটুখানি ইঞ্জেকশন পাবে রে চলে গেছে রে চলে গেছে অমনি পিছনে লেগে যাবে তা তুই যদি মনে হয় আব্বাসের ভালো লাগছে তা আব্বাসের এই কথাগুলো একটু বোঝ একবার ভেরিফাই করতে অসুবিধে কিসের কিন্তু আফসোস আমি বহু চিন্তা করে দেখেছি যে ওরা বোঝে না কেন আমি তো একবার বলছি যে আমার মুরিদগুলোকেও বলছি তোরা দাদা হজুরের সালসেরা কিছু কোনোর জন্য নয় তোমরা নিউট্রাল হয়ে যাও ওরা নিউট্রাল হোক তো দেখি হবে না ওরা একটাই কথা বলে আমাদের মুরুব্বি যা বলেছে মুরুব্বি কেরা মুরুব্বি কে বলছে না ও মুরুব্বি যাবো আরে কে মুরুব্বি বলবি তো না ও মুরুব্বি যাবো আরে মুরুব্বিটা কে বলবি তো না না আমরা কোরআন কি বলেছে নয় হাদিস কি বলেছে নয় মুরুব্বি কি বলেছে আর আমরা কি বলি আমাদের পীর কোরআন হাদিস দ্বারা আমাদেরকে যা শিক্ষে দিক আছে সেটা আমরা মানি হ্যাঁ বলি না বলি আর ওরা কি বলে আমাদের মুরুব্বি যা বলেছে আল্লাহ রসুল বলছে ওদের কাছে যদি কোরআন হাদিস খুলে দেওয়া হয় রসুল বলছে ওরা কোরআনের অস্বীকার করে মুরুব্বির কথা মানবে ওদের কাছে কোরআন হাদিস পাবেন না রসুল বলছে ওদের কাছে কোরআন হাদিস থাকবে না ওদের কাছে থাকবে ফাজায়েল 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 তাই ওরা ফাজায়েলে আমল পড়াই দেখবে এই করো এই স্বভাব এই করো এই সব এই করো ওই স্বভাব এর ঝেড়ে খাও এই লাভ ওর ঝেড়ে খাও ওই লাভ এই সব করা গেল এ কথা বুঝছেন না বোঝেন না রসুলের কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলছে তো নাকি ওই হাদিস গুণে ইবারস সহ কোটেশন দিয়ে সব আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবো আমি যখন এলান হয়েছে একটা একটা কিছু শেষ হওয়া দরকার তাই তো নাকি বারবার কেন খুচুর খুচুর হবে গা ভাই বারবার কেন খুটুর মুটুর হবে হয় ফুরফুরে নাই তোর আজি কোনো একটা হোক না রে নাই না রে বাবা এক জায়গায় দেখি আসছিস নি কেন না মুরুব্বি মানা করেছে এখনো মুরুব্বি মানা করেছে তো মুরুব্বি কে লিয়ে বলছে ও মুরুব্বি বলেছে তার মুরুব্বি মানা করেছে এই তো হচ্ছে কথা বুঝছেন না বোঝেন না খারাপ লাগছে নাকি জানি না মনে কষ্ট ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না কোরআন হাজি এজমা কে আজ থেকে দলিল দিতে পারবে যদি দিয়ে দেয় আমরা মানব আপনি না মানলো আমি মানব আল্লাহর কসম মানব আর কোনো কথা আছে আল্লাহর কসম মানব আর একশোর মধ্যে একশো পার্সেন্ট ইনশাল্লাহ বলতে হয় তাই বলছি কামত পর্যন্ত কোরআন হাজি মা কি আজ থেকে দেখাতে পারবে না কথা বুঝছেন তো নাকি সারা বছর জলসা করলেও দশ লাখ টাকার মুখ দেখতে পাইনি ভাই এই কথা মনে করো হুজুররা বিরাট ধনী লোক কত ধনী লোক হাঁড়ির খবর আমি ভালো জানি এ কথা বুঝছেন তো নাকি আপনারা গাড়ি ফাড়ি দেন ভালোবেসে আমরা চাপি আপনারা অনেকে ভালোবেসে দেন যে ভাই জানি গাড়িটা আমি কিনেছি আপনি লেন আপনি চাপেন 
অনেকে কিছু ব্যবসায় উন্নতি হয়েছে দোয়া চেয়েছিল হয়তো আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে আজ যেন আমি কোটিপতি হয়ে গেছি একটা গাড়ি আপনাকে দিলাম তাই আমরা চাপি সারা বছর এই রাত জেগে না এই বছরের সাথে হিসাব করতে গেলে বোঝা যায় দেখা যাবে কোনো জায়গায় ধার হয়ে বসে আছে ভাই পরের বছর জল সার পরে আল্লাহ যদি দিবাই দেবো করি ও শেষ আকঞ্জির মাইনে কত খেয়ে শোধ ও আমরাই বুঝি সেই জায়গায় দশ লাখ দেবো বলছি তাহলে কত কষ্ট কত মেহনত কত পেট বাঁচাতে হবে তারপর দশ লাখ জমবে নাকি এবার যদি কেউ বলে তোমার নেই তো তাই তোমার সঙ্গে বসছি নি বলতে পারে আবার তোমার নেই তুমি দিতে পারবে না তাই বসছি নি ভাই আগে অ্যাডভান্স জমাতে দেবো আমার নেই তো কি হয়েছে আমার দাদা পীরের আমার এমন ভাই আছে তার আছে কথা বলেন তার কাছে আমি এই বন্ডে সই করে লোবো যে ভাই আপনি ধার দেন বাঁশের পরের দিন আপনাকে ফেরত দেবো কেন একশো একশো পার্সেন্ট আমার বিশ্বাস হক কোনো দিন হকের পক্ষে কে আল্লাহ আল্লাহ রসুল রসুলকে বাদ দেবেন না কেন আমরা ইতিহাস পরে দেখেছি রসুলকে আমরা কীরকম মুসলমান দেখেন না আল্লাহ রসুল যখন বলতেন বাবারা এটা কি হবে তখন সাহাবারা কি বলতেন আল্লাহ আল্লাহ রসুল ভালো জানে আর আমরা শুধু বলি আল্লাহ ভালো জানে আমরা সাহাবাদের থেকে বড় বেশি মুসলমান হয়ে গেছি কি বলেন না মহাশয় আপনি তো ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ছাত্র প্রতি বছরে ফার্স্ট হয়েছে আলেমে ফাজ ফার্স্ট ফাজেলে ফার্স্ট কামেলে ফার্স্ট দর হাদিস টাইটেলে ফার্স্ট আবার কলেজে ফার্স্ট সব জায়গায় তো ফার্স্ট আপনি বলেন কথা বুঝছেন না বোঝেন না আমার ভাই তো সব জায়গায় ফার্স্ট এখন তো অনেকে বলে বেড়াচ্ছে আমার ঘরের লোক আব্বাস সিদ্দিকি ও ঠিক মতো পড়াশোনা করেনি তো ঘরের বলতে বুঝতে পারছেন তো তো যখন ঠিক মতো পড়াশোনা করেনি তাহলে বস নেই তো হেরে যাবো নাকি একটা ছোট্ট কথা বললে ভাই আমি জানি নি আ হেরে গেল বেটে গেল বসছি নি কেন হুজুদের ছেলেরা পড়াশোনা যায়নি হ্যান জানে নেয় ত্যান জানে নে তো জানে না তো তোদের হারানোর সুযোগ সুবিধা তো তো বস ওদের সাথে না মুরুবি মানা করেছে এই মুরুবিটা ভালো শিখেছে যার পুরুপ আমার কাছে রয়েছে আমার বাড়ি যাবেন যে রস দিয়ে দেবো দেখে নেবেন তাহলে দেওবান্দির অত্যাবলিক মানে না তো নাকি মানে মানে কে হ্যাঁ কাশিমি পিছনে লিখলি দেওবন্দি হয় না যে দেখি যা পঁচিশ বছর ছাগল চড়াতো বাইরে খবর লে দেখি যা এসে লাস্টে বলছে আমি দেওবন্ধ ফারাক ও কি ফেরে দিয়ে বসে এসছেন আল্লাহ পাখি ভালো জানে এসে বলছে দেওবান ফারাক দেওবন্ধ ফারাক যদি হও দেওবন্দি তাকি দেয় চলবে না তুই কাশিমি হয়ে এলি কি করে হ্যাঁ এখানে বুঝে যায় কাশ্মীর লিখতে তো ট্যাক্স লাগে না লিখে দিয়ে বসে আছে আদৌ তুই দেওবান্দি নয় দেওবান থেকে পড়েছো তো আপনাদের এলাকার ভাই আমার আলী আজগার ভাই দেওবান থেকে পড়ে এসছে এ দেখছেন না কেমন ফতোয়া দিচ্ছে সব আহালে সুন্নতল জামাতের মধ্যে দেওবান্দিদের যারা আঁকাবে এরাও বেশাক আহালে সুন্নতল জামাত এসব জান্নাতি দলের লোক এরা কথা বুঝছেন এখন কিছু লোক দেওবান্থের নাম দিয়ে সব ওহাবি মত প্রচার করছে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া ওহাবিদের সাথে কেন ওহাবিরা আমার রসুলের মাজার ভাঙতে গেছিল এই মেনে নেবেন আপনারা এই ওহাবিদের আকিদা হল দুয়া শেষে কলেমা পড়া যাবে না ওহাবিদের আকিদা এই ওহাবিদের আকিদা হলো কি দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া যাবে না এই ওহাবিদের আকিদা হলো কি কবর জিয়ারও চলবে না এই ওহাবিদের আকিদা হলো কি বিশ্বনবী দিবাস চলবে না এই ওহাবিদের আকিদা হলো ইয়ার রসুল্লাহ বলা চলবে না এই ওহাবিদের আকিদা হলো পীর ধরা যাবে না এই ওহাবিদের আকিদা হলো রসুল মোড়ে শেষ হয়ে গেছে এসে ওহাবিদের আকিদা এগুলো দেওবান্দিদের আকিদা নয় কথা বুঝছেন না বোঝেন না আহালে সন্নতাল জামাতের আকিদায় রসুল সশরীরে মদিনার জমিনে জেন্দা 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 জোরে বলুন সুরা আল্লাহ যখন গায়ে মধ্যে দিন করে দেবে
হজরাত জিমা সাল্লাম কে পাঠাবে এ হজরাত জিমনা জান আমার বন্ধু কে উঠিয়ে নিয়ে আসে আজকে দিন আমি আল্লাহ পাক আমার বন্ধু নুরে চাপা মাথা দে সাবা হাতে তাসটা পরিয়ে দেব আমার রসুল লাগে তুলতে আসবে হজরাত জিমনাইল হজরাত ইসরাফি আমার নবী পা কুদে আছে খুঁজে পাবেন না ওই সময় আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগবে ও রাবি আল্লাহ পা আপনার আবির কোথায় রয়েছে আমি জিমরাই খুঁজে পাচ্ছি না ওই সাল্লাহ পা বলবে এ হজরাত জিমরাইল দুনিয়া জমিনে কা লাগিয়ে লাগিয়ে শোনো যে জায়গা থেকে দেখবে কান্নার আওয়াজ বেসে আসছে ওই জায়গাতে আমার আবিবি তিনা গুণাগার উম্মা তুম্মাতি নাজাতের জন্য আমি আল্লাহ পা আমার দরবারে দুয়া চাইতেছে আপনাদের বিবেককে প্রশ্ন করেন তো ভাই যে রসুল এত ভালোবাসে সেই রসুলের জন্যে আমি গোনাগার একটু লড়াই করছি আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারবেন একটু হাত তুলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ হাত না বান তাহলে সামনে বছরে জানুয়ারি বা ডিসেম্বর মাসে যদি কলিকাতায় ডাক দিই হাজির হবেন হাজির হবেন বাংলাদেশ আসাম উড়িষ্যা ত্রিপুরা মেঘালয় পাকিস্তান বিভিন্ন দেশ থেকে আহালে সন্নতাল জামাতের আলেমদের নিয়ে আসব কথা বুঝছেন তো নাকি নিয়ে এসে বিরাট একটা বিশ্ব নবী দিবসের স্মরণে নবী স্মরণে একটা কনফারেন্স করব কলিকাতা কেন সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেব যে বাংলার মুসলমান তার রসুলকে কতটা ভালোবাসে জোরে বলুন সোহা কথা বুঝেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের জন সমুদ্রে আজকে আমার নবীর গুণগান হবে সেটা লাইভ টেলিকাস্ট হয়ে সব জায়গায় দেখানো হবে সেটাকে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে সরিয়ে দেওয়া হবে যে ফোরফোরার পীর আবু বাকারের ভক্তরা বাংলার জমিনে যারা বসবাস করে এরা তার রসুলের জন্যে তাদের রাজধানী বাংলার রাজধানী কোনটা কলিকাতা এই রাজধানীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার আমার আশা করা যায় আমাকে এত ছেলেরা ভালোবাসে বিশ থেকে তিরিশ লক্ষ মানুষের জমা হবে আমার আমার আশা করা যায় কথা বুঝছেন তো এই একটা বিরাট জনসমুদ্রে শহর টহর রোড ঘাট সব অচল হয়ে যে হবে নবীর মিলাদুন নবী হবে কথা বুঝছেন না বোঝেন না দুশো লোক নিয়ে দিন রাত রাস্তা বন্ধ করছে ও অন্যায় হয়নি আর আমরা বছরে একবার করব ওই বেইমানগুলো আবার দেখবেন সুসুরি দেবে কি দরকার রাস্তা বন্ধ করে মানুষকে কষ্ট দেওয়া কি কত বড় চুপ সৈতান বুঝতে পারছে এটা হচ্ছে ভদ্র সৈতান এসে ঠান্ডা মাথায় সুসুরি দেব তো যাক ভাই আপনাদের কষ্ট হচ্ছে সালাম দেব সালাম দেব দিয়ে দাদা হজুরের দুটো কথা বলবো আর দরকার আছে তো দাদা হজুর কথা শুনবেন দাদা হজুর কি নবীর বাইরে দাদা হজুরের দুটো কথা বলবো এই সালামের সময় যদি কারো অসুবিধে থাকে দাঁড়িয়ে সালাম দিতে আমি তাকে বলছি আপনি বসে দেন কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলি আপনারা তো জানেন আমরা দাঁড়িয়ে সালাম দিই কেন আমাদের মধ্যে ঢুকে আপনারা আসেন কেন বলেন তো যদি সেই হৃদায়ত হবেন না সেই যখন আমাদের সালামটা খারাপ লাগে তা আসেন কেন আমরা আমাদের লি থাকি না আপনারা আপনাদের থাকেন যান যেদিন আল্লাহ হিদায়ত করবে সেদিন এসে দাঁড়িয়ে সালাম দেবে কিন্তু খবরদার দাঁড়িয়ে যেন মুনাফেকি করবেন না কিন্তু আমার একটা কথা আমার একটা কথা কে বসে রইল আর কে দাঁড়িয়ে চুপ রইল দেখতে হবে না হবে না হ্যাঁ হবে না হবে না প্রত্যেকে একে অপরের মুখ দেখবেন কে সালাম পড়ছে কে পরে না এই জন্যই তো আমার উপর রাগ দক্ষিণ চব্বিশ পয়েন্ট আগে জল থাকেছি আমি সালাম দিচ্ছি নিশ্চিন্তায় দিদি দি হঠাৎ করে মনে পড়ল পাশে যে ইমামটা দাঁড়িয়ে আছে একটু ব্যাঁকা ব্যাঁকা লাগছে ও সালাম দিচ্ছে কি দেখি তো দেখি পুরো ফেবিকুই যেন জুড়ে দিয়েছে আর আমি তো চেয়ে আছি হঠাৎ করে আমার নজর হয়ে গেছে অমনি দিকের মনে করছে আমি কি বললো আল্লাহই ভালো তোকে কে পড়তে বলেছে তোকে কে দাঁড়াতে বললো ভাই আমি তোকে জোর করে দাঁড় করলাম আমরা করি কেন মোস্তা হাসান জায়েজ দাঁড়ালে স্বভাব হয় স্বভাবের দরকার আছে না নাই দাঁড়ালে আল্লাহ আল্লাহ রসুল খুশি হয় কথা বুঝছেন তো নাকি তাই আমরা দাঁড়াই যেদি বলে বেদাত ঠিক বলেছে বেদাত ঠিক বলেছে কিন্তু এটা বেদাতে হাসানা
বেদাতে সাইয়া নয় ছয় সুলের তবলিকের মতো নয় এটা এটা বেদাতে হাসানা অর্থাৎ উত্তম নতুন কাজ ভালো নতুন কাজ কথা বুঝছেন না বোঝেন না কিন্তু বেদাতে সাইয়া প্রমাণ করতে পারবে এ কথা বুঝছেন না বোঝেন না কি আম কি দি বেদাতে সাইয়া প্রমাণ করতে পারে দশ লাখ টাকা দেবো কথা বুঝছেন না বোঝেন না কিন্তু প্রমাণ করে দিতে হবে ওই এটা বলুনি যেন রসুল বলে যে তোমরা আজামিদের মতো দাঁড়িয়েও নি আম গাছের ছাল জাম গাছে লাগাও নি আজামিদের মতো দাঁড়াতে নিষেধ করেছে অন্য রকম দাঁড়ানো যাবে না যাবে না কি গো এখন হাদিস পাকে বলছে তোমরা ইহুদি দাঁশাদাদের মতো ড্রেস পরো না তাহলে কি ন্যাংটে থাকবেন বলেন আরে কথা শুনছেন না শোনেন না ইহুদি নাসারাদের মতো তোমরা লেবাস করো না কাপুর চোপড় পরো না তাহলে কি তার মানে আপনারা ন্যাংটো থাকবেন না ইহুদি নাসারা ছাড়া অন্য রকম করব তাই তো নাকি হাদিস পাকের মধ্যে আছে তোমরা আজামিদের মতো দাঁড়াও না তাহলে ওদের মতো দাঁড়াবো না অন্য রকম দাঁড়াবো তো আসেন নবীকে টু নবী পাশামের নামের সম্মানে দেওবন্দিদের পিরানে পীর তিনি দাঁড়িয়েছে বেরেলিদের পিরানে পীর তিনি দাঁড়িয়েছে আমাদের পিরানে পীর তিনিও দাঁড়িয়েছে আসেন আমরা সকলে একটু দাঁড়িয়ে যাই সালাম কত সুন্দর লাগছে দেখেন না আই যান আল্লাহ শোকর করে বলছে এই বয়সে যে কোনো একটা দেশে ভারতের বাইরে যে কোনো একটা জায়গায় জলসায় গেছিলাম নিজের নাম করার জন্য বলছি না বুঝাবার জন্য বলছি আজকে তারিখেও নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রসুলকে সালাম দেয় জোরে বলুন সুবাহার চার মক্কার ইমাম চার ইমাম মেয়ের মক্কা যেনারা ইমাম আছে তিনারাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়ার ফতোয়া জায়েজ বলেছে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ দৌবান্দিদের ফতোয়া দাঁড়িয়ে দেওয়া জায়েজ জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ একমাত্র একটা লোক আব্দুল ওহাব বিন নজদি এর অনুসারী যারা এরা দাঁড়াতে নিষেধ করে কথা বুঝে আসছে তো ভাই আসেন আমরা আহালে সন্নতাল জামাতের অনুসারী আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দিই এমনও জায়গায় জলসা করেছি যেখানে সেই দেশের বড় বড় মন্ত্রীরা পর্যন্ত হাজির দেশের মুসলিম দেশ তো দেশের তরফ থেকে মিলাদ দেওয়া হয়েছে বিশ্বনবী দিবস করা হয়েছে ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে আমার এক হুজুর কেবলার দাওয়াত ছিল তিনারও শিলায় আল্লাহ আমি গুণাগারের সুযোগ করে দিয়েছিল বাপের ও শিলায় ছেলে হতে পারে না পারে না সেইখানে পাঁচ লক্ষর ওপরে লোক বসে শুধু অস শুনছে এত বড় মাহফিলও আমি ওয়াচ করেছিলাম টাইম দিয়েছিল আধ ঘন্টা ছোট দেখে সেখানে ওয়াচ করেছিলাম সাড়ে তিন ঘন্টা একটা লোক ছাড়ে না আপনি আরও করেন আরও করেন আজ থেকে বছর চার পাঁচে আগের কথা বলছি এখন তো এই বয়সে বুড়ো হয়ে গেলাম এত জলসা করে ফেলিস কথা বুঝছে তো যাক আপনাদের দোয়া থাকলে আল্লাহ পাক ঠিক চালিয়ে দেবেন বলুন ইনশা আল্লাহ দোয়া থাকবে তো নাকি ভাইয়ের উপরে ছেলেদের উপরে বাপেদের দোয়া থাকবে তো আল্লাহ কবুল করেন তা আসেন নবী পাসামের নামে তাজিমে আল্লাহ পাককে দেখি আমরা সালাম দেবো আমরা সব কিছু করি আল্লাহর জন্য এইয়া কানা আবুদু সব কিছু আল্লাহর জন্য তা আসেন এই যে সম্মানটা দিচ্ছি রসুলের নামের আল্লাহকে দেখাবার জন্য আল্লাহ আমরা আপনার হাবিবকে কতটা ভালোবাসি তার নামকে সালাম দেবে একটু দাঁড়িয়ে গেল নবীকে প্রেম করলে আল্লাহ গুনা দেবে বলেছে তাই তো নাকি শুধু বলেছে তোরা এতটুকু মাথায় রাখিস আমাকে আর নবীকে 
এক স্থানে বসে দিবি না তার মানে যেই আল্লাহ সেই রসুল এটা করে দিস না আমার প্রাপ্যটা আমার রসুলকে দিস না কি সেজদা আর রুকু সেজদা আর রুকু এটা আমার এটা দিস না আমরা কি সেজদা দিচ্ছি নাকি এখন দাঁড়িতে দিই আর রুকু দেবো না নিয়ত করলাম নামাজের কেবলা মুখী হয়ে এ পাঁচটা হাদিস আছে দাঁড়াবার নিষেধের পাঁচটা হাদিস আছে দাঁড়ানো নিষেধের এখানে যদি কেউ দাঁড়ানোর বিপক্ষে থাকেন আপনার পাঁচটা হাদিস আজ জানা আছে কি আমার সন্দেহ হচ্ছে কিন্তু আমি পাঁচটা হাদিস দলিল দেবো দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে পাঁচটা হাদিস আছে কটা পাঁচটা হাদিস বলছে তোমরা দাঁড়িও না কিন্তু পাঁচটা হাদিসের ব্যাখ্যা মানে ওই আম গাছের ছাল জাম গাছে এই মিলাদে কি আমে দাঁড়ানোর পক্ষে নয় বলেছ তোমরা নামাজে যেভাবে দাঁড়াও ওইভাবে তোমরা দাঁড়াও নি আমরা নামাজে কিভাবে দাঁড়াই শুধু কাদারে কাদারে জায়গা পাক করে নি প্রথম কেবলা মুখু হই তাই তো নাকি তারপরে কাঁধে কাঁধ পায়ে পা নিলই কথা বুঝছেন না বোঝেন না নিয়ত করি তারই মাবাদি তাই তো নাকি এই হালে আমরা দাঁড়ালাম তাহলে হচ্ছে শুধু মিলছে রসুল দানাবার পক্ষে আরো নিষেধ করে তাদের আবু হরাইরা হুজুরতে রয়াত আছে এ আবু হরাইরা তুমি দাঁড়িও না রসুল মানা করেছিলেন নবীকে দেখে হাজরাত আবু হরাইরা আসাবে সুফা সাহাবারা দাঁড়িয়ে যেতেন রসুল মানা করেছিলেন দাঁড়াও না তাই তো নাকি আজকে বলেন তো ভাই আমি যখন আসি আপনারা দাঁড়িয়ে যান আমি কি বলে এই দাঁড়া 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 বলবো নাকি থাক 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 বসু 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 তাই তো নাকি সব না না নয় আর সব হ্যাঁ হ্যাঁ নয় এই যে আমার লালটু ভাই এক লালটু ভাই তো নাকি লালটু ভাইয়ের বাড়িতে আজকে সব অনেক মেহামানরা সব খাচ্ছিল আমার হাজি সাহেব চাচা আমার একটুখানি নাকি আমি চাচা বলি যাই হোক খাওয়া দাওয়া করছিল সব দেখলাম আমিও খেলাম যখন আমাকে দিচ্ছে আমি বলছি থাক 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 লাগবে না তারপরে দিওয়ার পরে গেল কোথা ভাই বলে সব নাটা না নয় একটা সামাজিক বলতে হয় যে থাক 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 আর দিলে তারপরে কোথে যায় আল্লাহ নবী নূর নবী ভাই বেরিয়ে ফেলছে আবার আমি সময় না বলবো আল্লাহ নবী কি বলেন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কাফেলার মধ্যে ঝগড়া হয়েছে রবি বিচার করতে গেছে মীমাংসা করতে আসতে রসুল প্রসন্ন দেরি হচ্ছেন হজরত আবু বাকা সিদ্দিক হুজুর ইমামতির জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে নামাজের ঠিক রসুল এসে হাজির হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল আবু বাকার কে বলছে আবু বাক্কা দাঁড়িয়ে যাও নামাজটা পড়ে লাও নামাজটা পড়িয়ে দাও ইমামতি করো আল্লাহ রসুল কি বললেন ইমামতি করতে আসতে মানা করলেন দাঁড়িয়ে যাও ইমামের জায়গায় থাকো হাজরত আবু বাক্কা সরে আসছিল কিন্তু রসুল নিষেধ করার পরও হাজরত আবু বাক্কা সরে এসে রসুলকে আগিয়ে দিলেন নবী ইমাম হয়ে গেলেন নামাজ শেষ হলো রসুল বললেন আবু বাকার তোমার এই ব্যবহারটাই আল্লাহ পাক জানিয়েছেন আল্লাহ খুশি হয়ে গেল জোরে বলেন সোহান এ এখন তো লোক বলবে নবী কথা আবু বাক্কা শোনে নি কারণ নবী দাঁড়াতে বলছে আবু বাক্কা শুনলো কই সব না না নয় আসাবে সুফা মসজিদে নবাবির পাশে তারা থাকার জায়গা আর রসুল্লাহর ঘরও নবী মদিনার নবাবির সাথে নবী ঘরে যাচ্ছে বেরোচ্ছে যাচ্ছে বেরোচ্ছে যাচ্ছে বেরোচ্ছে আপনি উঠছেন বসছেন উঠছে বসছেন উঠছে বসছেন কষ্ট হবে না হবে না তাই নবী বললেন বাবা তোমাদের কষ্ট হবে গো বাপ তোমাদের উঠতে হবে না অচ্ছ হাদিস আছে আবু হরাইরা থেকেই যে আমার রসুল যতক্ষণ না ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন ততক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে রয়ে গেলাম জোরে বলুন আসেন না একবার বসা যাক না একবার বসি না দুই মোরগ লড়াই হোক না একবার দেখি হম বসবে না বসবে না কথা বুঝলেন হচ্ছে ইস্তেহাত ছড়াচ্ছে এই করাচ্ছে হ্যান করাচ্ছে ত্যান করাচ্ছে অনেক কিছু করছে ক যা কিছু করবি কর আমার দাদা হজুরের মুড়িদের ছেলেরা পুকা ধানের ভাত খেয়ে মানুষ হয়নি এরা দাদা হজুরের দুয়ার ও শিলায় আল্লাহ এদেরকে গরিব হলো স্টাইলের সাথে খাইয়ে রাখে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ কত বুঝলেন এরা পুকা চালের ভাত খেয়ে মানুষ হয়নি এ তুই বলে যাবি এই এসতে আর ছড়িয়ে যাবি এরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাবে অতটা সহজ নয় এরা একবার সত্য মিথ্যার জন্য জানবে এরা আমাদেরকে পরীক্ষা করে এরা তোদেরকে করবে না ছেড়ে দেবে নাকি এরা আমাদেরকে পরীক্ষা করে এই মুড়িদের মধ্যে আছে অনেকে অনেক কিছু পরীক্ষা করে আমাদের কাছে ভালো জিনিস অবশ্যই ভালো জিনিস পরীক্ষা করে মানতে হয় পরীক্ষা করে 
মানতে হয় কেন আমি নবী নয় নৌজুবিল্লা মিন জালেক আমি নবী নয় যে আল্লাহর তরফ থেকে এসছি আর আমি মুজাদ্দেদও নয় আল্লাহর তরফ থেকে এসছি আমি একজন ব্যক্তি আল্লাহ আপনাদের দোয়ে আমাকে আলেম করেছে সেই নবীর মুজাদ্দেদদের ইমামদের কথা কোনো আপনাদের কাছে বলছে আমার কথা নয় কথা বুঝে আসছে আসেন একটু নবীকে সালাম দেব এ নবী সালাম শুক্র আল্লাহ আপনাদের সকলকে নবী দিদার নসিব করে বলুন আল্লাহ মামি নবী দেখতে চান না চান না কারা কারা চান হাত তোলেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার নবীকে প্রেম না করলে নবী দেখা যাবে দেখা যাবে কতটা প্রেম করতে হবে জানের থেকে বেশি আমার নবীর ইসলাম ডুবে যাবে আপনারা নিজেদের জানের কথা ভাববেন ভাববেন আজকে আমি আব্বাস সিদ্দিকি বলেন তো এই রাত্রে রাত্রিরে ঘুরছি আমার কি বাঁচার শখ যায় না বলেন শখ যায় না যায় না আমি তো একটা মানুষ আমার কি খাবার অভাব পড়েছে তাই মরার জন্য বেরিয়ে পড়েছি কিসের অভাব আল্লাহ কি দেয়নি সবচেয়ে বড় নিয়ামত যেটা সেটা হচ্ছে কি সুনাম এজ্জত করা অত সহজ জিনিস নয় এজ্জত আল্লাহ দেয় সেটাও তো দিয়েছে পীরের ঘরে জন্ম লিচি নবীর বংশের ছেলে তাও বেরিয়েছি এত জানকে রিক্স নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি হক কথা বলে বেড়াচ্ছি আমি কোনো দিন চিন্তা করলাম না আমার কি হবে কোথাও মেরে দেবে কি হবে না হবে আর আপনারা চিন্তা করছেন বলেন চিন্তা করছেন তাহলে বাপ যদি একটা হয় আজকে প্রতিজ্ঞ একটা করেন যদি প্রয়োজন হয় জিহাদ 
জিহাদও করব ইসলামের জন্য রসুলের জন্য আহালে সন্নাতাল জামাতের জন্য করতে রাজি জিহাদ মানে কি রক্ষা করা কথা বুঝছেন তো নাকি প্রতিরোধ করা তো ভাই আর একটা কথা আজকে শপথ করতে হবে আপনাদের ঘরে আপনার দাদা পীরকে আপনি মারেন মানেন আপনার পীরের আর এক গ্রামের আর একটা ছেলে সেও দাদা পীরকে মানে কিন্তু সে সংখ্যাই কম তাই তার উপরে টর্চার হচ্ছে আজকে আপনি বলেন সে তো আপনার পীরকে মানে রসুলকে মানে আল্লাহকে মানে হক কথা বলে বলে তার উপর চাপ এসছে তার পাশে আপনাদের দাঁড়ানো দরকার আছে না নয় আমি দাঁড়াবো তার পাশে আপনারা যাবেন যাবেন তো ভাই আর একটা কথা এই এলাকায় যত মানুষ আছেন আল্লাহ যাদেরকে আপনাদেরকে অর্থশালী করেছে আপনারা একে অপরে ধনী মানুষের মধ্যে একটু ফেত না হয় কথা বললেন সব ভুলে যে আপনারা ইসলামের স্বার্থে এক জায়গায় হয়ে যান এক জায়গায় হয়ে যে আপনারা এই ব্যাপারে একটু মাথা দেন কথা বুঝছেন তো নাকি কেউ সময় দিতে পারে কেউ জান দিতে পারে কেউ আবার অর্থ দিতে পারে অনেক সাহাবা হুদুদ ছিল গরিব কিছুই নাই তারা জান লিখিয়ে দিয়েছে অনেকের অর্থ ছিল ঘোড়া যা মালিটা সেটা দিয়েছে অনেকে বুদ্ধি ব্রেন দিয়েছে কথা বুঝছেন না বোঝেন না আল্লাহ যাকে যেটা দিয়েছে সবাই যদি দেয় কাজে লাগবে না লাগবে না তো ভাই আমরা একটা জায়গায় পিছিয়ে গেছি কোন জায়গায় একটা জায়গায় আমাদের কাছে বিদেশি কোনো জাকাত ফেতরার টাকা আসে না কথা বুঝছেন না বোঝেন না এই একটা জায়গায় আমরা পিছিয়ে গেছি একটা গরিব মানুষ যখন ফুরফুরার দুয়ারে এসে বলছে হজুর আমার ঘর নেই বাড়ি নেই খেতে পাইনি আমাকে ঘরটা করে দেন না করতে পারলাম না ওই লোকটার সঙ্গে সঙ্গে যে একজনের কাছে চলে গেল ও বলল হ্যাঁ দল করবে বলো তোমার ঘর ছেলে বুলে সব ব্যবস্থা করে দেবো ব্যাস দেখছে না আমার রয়েছে দাঁড়িয়ে রয়েছে টুপি রয়েছে দল করবো তো কী হয়েছে ও তারা তো ভেতরটা বুঝতে পারছে না ব্যাস ঢুকে গেল কথা বুঝছেন না বোঝেন না এইভাবে মানুষকে কিনে নিচ্ছে তো যা আপনাদেরকে এতটুকু বলে যায় গরিবটা বানিয়েছে কে পরীক্ষার জন্য ধনী লোকটা করেছে কে পরীক্ষার জন্য আপনি পয়সা পেয়ে আল্লাহ ভুলে যান নাকি দেখবে আর এক গরিব হয়ে যে আল্লাহ ভুলে যায় নাকি দেখবে আল্লাহ পাকের পরীক্ষা একটু সবর করেন এতটুকু আল্লাহর কাছে বলবো আল্লাহ যেন আপনাদেরকে দুবেলা খাওয়ার জন্য কারো দরে হাতটা যেন না পাতাই বলুন আল্লাহ আমিন সকলে গায়ে গায়ে বসেন দোয়া হবি আর সাল্লিম সাল্লিম দাইমান নবী আমার কেঁদে বলেন 
আমার চাচা বাপ হারি মারি পেছি তোমায় নবী চাচা হই তুমি দিচ্ছ কেন ফাঁকি গোনা ছাড়া নে কি তোমার থাকে বিনা যে বাকি এসো আমার হাত ধরে তরে নাও পুলশোরাতে পার করিব আমি নবী সেতা দিনের নবী মোস্তফামল মোহাম্মদ রসো কুল জাহানের অন্ধকারে তুমি আরাগ ফো বসে একা একা মাল না মাল নবীর কথা নবী আমার কাদিন শুধুই বসে একা একা দিনের নবী মোস্তফা মর মোহাম্মদ রসু কুলজাহানের অন্ধকারে তুমি আর এক ফুল্লাহে ভাইজান সংক্ষেপ করলাম আল্লাহ পাক আমার শরীর এমনি খিলান্ত তারপরও দু ঘন্টা হয়ে গেছে হ্যাঁ তুমি আমার পিছন লেগেছ আমার আব্বারা নজন তরুণেরা আমি আপনি দাদা খুব জিন্দাবাদ ফুরফুরা শরীফ জিন্দাবাদ বলে ছুটে যায় मानत पूर्व पुरुष मुदी के तबलिक गोस खावा बस घोषणा कर दी कतल कर दाओ इसलमिक कान्ट्री तो नय अच्छ सरियात हुकुम की रसुल एक जगह जी एक इमाम थे সেই ইমামের মতের অনুসারী করে সব লোকেরা বসবাস করছে ওই জায়গায় যে নতুন একটা ইমাম আসে রাসুল বলছে তাকে কতল করবে কথা বুঝছেন না বোঝেন না 
আজকে বাংলার মানুষ কোটি কোটি মানুষ আজও এইটে পার্সন লোক দাদা হজুরকে ধরে রেখেছে সেই জায়গায় ফেতনা শুরু করছ ভাই ভাই ঘরা ঘরি সব লড়াই লাগাচ্ছ এখন বলছে আব্বাস সিদ্দিকি ফেতনা করছে এই আব্বাস সিদ্দিকির যেখানে বাড়ি সাড়ে নশ নশো বছর ওইখানে একটা মসজিদে জুম্মার নামাজ হচ্ছে একটু শোভান আল্লাহ বলবেন না তাহলে ফেতনা আমি লাগাতে এসছি আমার বাপ তার 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 বাপ আমার বাপের বাপেরা ওখানে মসজিদ করেছে নশো পঁচাশি বছর বয়স মসজিদটা মসজিদটার বয়স নশো পঁচাশি বছর সেখানে জুম্মা নামাজ হচ্ছে এক কথা বুঝতেন কোনটা ওটা জানেন না ওটা তো হচ্ছে সাতশো পঁচাশি ওর থেকে দুশো বছর আগে যেটা মেজো হুজুর পীর কেবলা সবসময় নামাজ পড়তে মেজোরের বাড়ির সামনে আমরা জানি না নশো পঁচাশি বছর বয়স তখন তো তোদের পদ্মা তো তার দাদো তার দাদো সব তো রুহে বসেছিল তোরা তখন কুতা কথা বুঝছেন তো নাকি তো ভাই তাই বলে যাচ্ছি খুব সাবধান হন এতটুকু কথা আপনাদের জানার অধিকার আছে না নাই কোরআন হাদিস কোন জায়গায় এজমা কি আছে মসজিদে শোয়া খাওয়া রাঁধা জায়েজ দেখাও জানার অধিকার আছে না নাই কোরআন হাদিস এজমা কি আস কোন জায়গায় ইসলামের মূল স্তম্ভ ছটা দেখাও এতদিন তো আমরা জেনে এসছি পাঁচটা এ ছটা কোন জায়গায় এলো যে পাঁচটা আমরা জানি তার মধ্যে থেকে এই ছটাই নেই আবার দুটো বাদ কথা বুঝছেন না এটা জানার অধিকার আছে না নাই আল্লাহ রসুল তাই বলে গেলেন বাবা আখরি জাবানাই একদল লোক বাহির হবে যারা খুব অল্প দিনে দ্রুত বিস্তার লাভ করবে অল্প দিনে একশো ওই আজ উনিশশো চল্লিশ আজকে পঁচাত্তর বছর বয়স দেখেন সব জায়গায় একটা দুটো করে ঠিক বিশ পয়েন্ট জন পুঁতে দিয়েছে এ কথা বুঝতে পারবে না একটা দুটো ঠিক পুঁতে দিয়েছে রসুলের কথা তো মিলছে অল্প দিনে এরা বিশ বিস্তার করে দিয়েছে দ্বিতীয় এদের মুরুব্বীরা নেড়া হওয়াকে সুন্নত বলে এ হাদিস বলছি আবু সাইদ খুদুরি হুজুরতে হাদিস এদের মুরুব্বীরা নেড়া হওয়াকে কি বলে সুন্নত বলে যখন বলা এ বিয়াদব নবীতে হজ উমরা ছাড়া নেড়া হয়নি তুই বলছিস বলছে না এটা হজরত আলী হুজুরের সুন্ন তখন ঘুরিয়ে দেয় আবার কিন্তু হজরত আলী হুজুরের সন্নত নয় আলী হুজুর নেড়া হতেন না কথা বুঝছেন তো নাকি এই সুন্নটা কার কে বলেছ একদম একশো একশো নম্বর পেয়েছ এ সুন্নতা আব্দুল মাজির আব্দুল মাজি গোপতার কামানু মাতা তার নেড়া আহ বাচ্চু বাঘ ধরব এ আব্দুল মাজি সুন্নত পেয়েছে কথা বুঝছেন না বোঝেন না খুব সাবধান খুব সাবধান গোপ চাঁচ বেজারা গোপ কাঁচি দিয়ে ছাটা যত খুশি ছোট করো যায় যত খুশি তোমার যদি শখ যেটু চামড়া কেটে দেবো তাও চা করো কাঁচি দিয়ে কিন্তু গোপ যারা চাঁচবে ইমামে গাজদালি হুজুরের কিতাব হাদিস রসুলের হাদিসকে তিনি কিতাবের মধ্যে নকল করেছে আল্লাহ রসুল বলছে তারা আমার উম্মত নয় তাই যুবকদের বলি গোপ দু মিশিন মিশিন দোকানে যে বলে মিশিন দিয়ে ছোট কর দাও একদম মিহিন হয়ে যাবে রোজ করবে মিশিন এটা কিনে নেবে রোজ করবে কিন্তু চাঁচা চলবে না কথা বুঝছেন না বোঝেন না এগুলো সব বুঝতে হবে তো এগুলো সব খেয়াল করেন তো ভাই আহালে সন্নাতাল জামা আতের আকিদা মেনে চলবেন অনেকে বিশ্বনবি দিবস আমরা করি অনেকে আবার বলে কেক কাটবি না অনেকে টিটকিরি মারে আমরা কেক কাটব তোর বাপ যেদিন মরবে সেই দিন কথা বুঝছেন না বোঝেন না ওই ডেটটা একটু বলে দিস ওই দিন আমরা লোককে ফিরিতে কেক খাওয়াবো কেন এত বড় হারামির বাচ্চা তোর বাপ জন্ম দিল এর জন্য তোর বাপকে মরণে একটু কেক খাওয়াবো সবাইকে কত বড় বেইমানিরা টিটকিরি মারে এই হারামির বাচ্চা বলে খারাপ লেগেছে আচ্ছা ঠিক আছে শুদ্ধ করে দিচ্ছি যারও সন্তান 
অনেক সময় অনেকের বাপ গুণ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে আমার ঠিক নয় মনে হচ্ছে তুই এত বদমাই শরীর কি করে আমার আমার বাপ ফুরফুরা আমি ফুরফুরা তুই এখন আমার বিরুদ্ধে কথা বলছিস তার মানে অনেক বাপ এসে দুঃখিত বলে হুজুর আমাদের চিন্তা হচ্ছে আমার ও কি আমার নয় মনে হচ্ছে নাকি বলতো আচ্ছা 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 এমন কলঙ্ক ছেলে হলি তোর বাপ এসে কাঞ্চার বলছে এই এলাকা থেকে অনেক গেছে মুরুব্বীরা গে কেঁদে কেঁদে বলছে যে কি দুঃখের কথা আপনাদের উপরে এইভাবে অত্যাচার করেছে আল্লাহ আমার বাচ্চা হওয়ার যেই ওদের ভালো করবে না কথা বুঝছেন না বোঝেন না বাপ দাদা হজুর দাদা হজুর করে চলে গেল মা দাদা হজুর দাদা হজুর করে চলে গেল নানা দাদো দাদি সব দাদা হজুর দাদা হজুর করে চলে গেল আর দাদা হজুর রসুল রসুল করে চলে গেল সেলসিলা সেলসে আমার একটার পর একটা তো আর আজকে তুমি কি করছো আজকে যে কাশেমি ফটোর ফটোর করছে ওর বাপ ছিল ফুরফুরার মুড়িত ইতিহাস জানেন তাহলে বলেন তোর বাপ কি এম করে বেজাত করেছে তাহলে তুই বেজাতি বাচ্চা সত্যনা মিথ্যা जलसा करते गे कियम करा के हराम से हराम पिछले नाम मस्जिद इमाम तो कियम के हराम फेले तो जान ব্যাস ফজর বেলায় কিছু ছেলে লেগে গেছে কোনো দিন নামাজ পড়তে যায় না ওই দিন ইমামকে ধরে বলে রেডিও চলে গেছে তোমার নামাজ চলবে না তোমার পিছনে নামাজ হবে না ফুরফুরার হজুর ফতো দিয়েছে আর আমাদেরকে তো মানে তো সবাই ভালোবাসে ব্যাস লেগে গেছে আমি ঘুমোচ্ছি ফজরের নামাজ পড়ে এসে মসজিদ দূরে তো আমরা তো মুসাফির আমরা ওখানেই পড়ে লিয়েছি পড়ে লিয়ে শুয়ে পড়েছি এসে দিকে হুলুস তুলুস হচ্ছে আমি বলছি কী রে বাবা কী হলো হাজির করেছে ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসে উনি আসে বসে ইমাম সাহেব বলছে হজুর একটু জানতে চাইছি আমি জানতে চাইছেন না প্রশ্ন করছেন দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে প্রশ্ন আবু জেল করেছিল সাহাবারা জানতে চেয়েছিল খুব ভালো ধরে বুঝবেন কথাগুলো প্রশ্ন আবু জেল করেছিল সাহাবা হজুররা জানতে চেয়েছিল জানার অধিকার সবার আছে প্রশ্ন আবু জেল করেছিল হ্যাঁ প্রশ্ন আর এক জায়গায় করা যায় আলেমে আলেমে শিক্ষা ছাত্র উস্তাদকে জানার জন্য প্রশ্ন না জানবে কিন্তু উভয় আলেম একে অপরকে প্রশ্ন করতে পারে কথা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আম মানুষ যখন আলেমকে প্রশ্ন করবে ও আবু ঝেলে সুন্নত পালন করছে কথা বুঝছেন তো সুন্নত মানে সে যেটা নিজে করে তা আপনি জানতে চাইছেন না প্রশ্ন করছেন না হজুর জানতে চাইছেন আপনি বলেছেন কি আম যারা করবে করবে না তারা হারামির বাচ্চা হ্যাঁ বলেছি না কি করে বললেন সর্বপ্রথম বলেন আপনার বাপ কার মুড়ি ছিল বলছে মেজ হজুর পীর কেবলার কার মুড়ি মেজ হজুর পীর কেবলার আপনার বাপ কি আম করেছে বলছে হাঁ করেছে তাহলে আপনার বাপ তো হারাম কাজ করেছে আপনি বলেছেন কি আম করা হারাম এ শুনছেন না কি আম করা হারাম বলেছেন আপনি তাহলে আপনার বাপ হারাম কাজ করেছে তাহলে হারামি না হারামি না আপনার বাপ আরে যে হারাম কাজ করেছে হারামি তো না আপনি সেই হারামির বাচ্চা তো পুরু চুপ হয়ে গেছে না বলার পরে বলছেন না কত বিহায়া দেখেন কতটা বিহা শীতের সময় তো কিতাব বার করছে না এই যে কিতাব রিস সর্বনাশ তুমি তো জানতে এসছি রে বই নিয়ে এসছো কেন আমার তো বই নেই ভাই আমি তো ওই দেশের মানুষ এ দেশে এসছি এমনি ব্যাগ চেক হবে বেশি কিছু উঁচু উঁচু হয়ে গেলে আবার যদি বই লিস আর এক গণ্ডগোল ভাই ঠিক আছে তুমি যখন নিয়ে এসছো আমার জন্য আমার রসুলের দোয়াটাই যথেষ্ট বলো দেখি কি হয়েছে বলো ওই তখন সে হাদিস দেখাচ্ছে তিনটে হাদিস দাঁড়ানো নিষেধ আমি যে এখনো দুটো আছে দাঁড়ানো নিষেধ প্রথম চমকে গেছে হ্যাঁ এখনো দুটো আছে তিনটে দেখাচ্ছেন ওই তিনটে হাদিসের ব্যাখ্যা ভুল করছে কি আজামিদের মতো দাঁড়িও না নামাজে যেভাবে দাঁড়াও সেভাবে দাঁড়িও না আর হাজরাতে আবু হরাই রাখে রসুল বলেছিলেন তোমরা বারবার উঠছ বসছো এটা কষ্ট হবে দাঁড়িও না কথা বুঝছেন তো নাকি তো ভাই তখন সে বেটা বুঝলো বুঝার পরে সেই আবার হজ্জুতি করছে 
বলেন হজ্জুদি করলে দশটা পাবলিক মেনা নেবে তুমি তো দলিল দিতে হুজ্জুদি করছো কেন তখন অন্য লাইনে চলে গেছে অন্য লাইনে যখন গেছে তখন তারা একটু হালকা ফালকা দিয়ে বললো যাও চলে চললে হয়ে গেছে তোমাকে চিনে নিয়েছি বলে ইমাম বাদ দিয়ে দিল তাজকে আপনাদেরও বলে যাই নামাজ সবচেয়ে বড় ইবাদত কিন্তু একটুদা যখন করবেন ইমামটাকে একটু দেখে নেবেন ইমামটা একটু দেখে নেবেন এই ইমামটা আমার নবীর পক্ষে না ইবলিশের পক্ষে একটু দেখে নেবেন আজকে বড় আফসুস লাগে যখন আমরা নামাজি সম্বন্ধে বলি যে ও নামাজ পড়ছে তো কেউ জাহান নামে যাবে তখন লোক অবাক হয়ে যায় এ কথা আব্বাস সিদ্দিকির নয় এ কথা আমার রসুলের কথা রসুল বলছে বাহাত্তর দল নামাজ পড়েও জাহান নামে যাবে নবী বলেছে হ্যাঁ তারপর উদ্দে দেন তারপর উদ্দিয়ে দেন তো ভাই যান সেই হিসাবে আপনাদের ঘরে এতটুকু বলে যাই শুনছেন তো শুনছেন তো মজাতে জামা দাদা হজুর রহমাতুল্লাহের যেগুলো রেখে দিক আছে আপনি নিশ্চিন্তা এগুলোকে ধরে থাকেন এতে কলম চালাবার কারো ক্ষমতা নাই জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ বাইরে অনেক কিছু বলতে পারে আ আসেন সামনে এসে বলেন সামনে এসে বলেন আমরা জানতে চাই এই যে একটা মুফতি সাহেবের দাওত আপনাদের এলাকায় আছে মুফতি আলাউদ্দিন সাহেব নাম শুনেছেন অনেকে আসামে গেছি দু ভাই জলসায় সে এমন এক জায়গায় জলসা যেখানে মোটর সাইকেলও যায় না কোথাও বুঝতে পেরেছেন আমি তো ঢুকার আগে বলছি আল্লাহ যদি বেরোতে পারে আর কোনোদিন এসব তো মুফতি সাহেব বলছে রম বললে হয় আপনার বাপ দাদুরা তাহলে যখন এসেছিল তখন আরও কত কষ্ট ছিল তখন রাস্তাই ছিল না আমি ঠিক আছে তাদের জানে শপথ ছিল তারা করেছে আমাদের হবে না তো যাক সেইখানে গেলাম মুফতি সাহেব ওয়াচ করছেন আমি ঘরে শুয়ে আছি মুফতি সাহেব যেই কি আম পড়তে উঠেছে সাত আটজন লাভ মেরে স্টেজে উঠে বলছে বেদাত প্রচার করবেন না থামেন 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 বেদাত প্রচার করবেন না মেরেছে এক চর একজনকে নিজেই পড়ে গেছে কি মনে করিস তুই আমরা পশ্চিম বাংলা থেকে এসছি বলে দাঁড়া বেদাত মানে এক্ষুনি বাস হবে এক্ষুনি বাস হবে কিতাব আমি তো পশ্চিম বাংলা থেকে এসছি কিতাব নেই কিন্তু আমি কিতাব গুলো কোন হাদিসে কত পৃষ্ঠে আছে খোল বেরিয়ে যাবে শুনছেন পৃথিবীর সবাই কি আম করে চলে বলুন সুবাহার আল্লাহ পৃথিবীর সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রসুলকে সালাম দেয় জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ কথা বুঝতে পেরেছেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছি আজকে যারা দাঁড়ানো চলবে না বলছে তারাও দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে প্রমাণ করে দেব না একটা কান কেটে ফেলবো বসতে হবে এক জায়গায় তারাও দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছে তারা সালাম দিয়েছে তারা নিজেরাই জানে না যে আমরা সালাম দিয়েছি মদিনা শরীফে নয় এইখানেই সালাম দিয়েছে তার দলিল আছে তারাও সালাম দিয়েছে এইবার যদি বলেন না আমরা দুয়া চেঞ্জ করে দিয়েছি তাহলে আলাদা কথা কথা বুঝছেন তো নাকি এখন যদি কেউ দুয়া চেঞ্জ করে দেয় সুরা ফাতেহা চেঞ্জ করে অন্য কিছু যদি লাগায় তাহলে তো আলাদা কথা কিন্তু ওই দুয়াটা পৃথিবীর সবাইকে পড়তে হয়েছে কথা বুঝছেন না বোঝেন না আর ওই দুয়াতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রসুলকে সালাম দিতে হয়েছে মাথা খারাপ হয়ে যাবে কোন দুয়া তাই তো নাকি ঠিক বার করে দেবো আমরা দেখে দেব বসন এক জায়গায় আমরা দেখে দেব আর আপনারা যদি জানতে চান ফুরফুরা শরীফে আসবেন বলে দেবো তবে প্রচার করবেন না আপনারা কিতাব খুলে নিজেরাও দেখে নেবেন কেন ওরা একবার বসুক আমি তো সব সময় চাইছি একবার আমার সঙ্গে বসুক একবার বসুক কথা বুঝলেন তো তো যাক সকলে দো বিসমিল্লা শরীফের সঙ্গে কারো বদ্ধ নিশ্চয়ই তিন বার শরীর ফাঁদ দশ বার শরীর একলা শরীর তেলাওয়াত করেন আর তাবারও দেন ভাই কেন আমি কালকে একটা জরুরি মিটিং হয়ে গেছে আবার বসি নাটে যাবো কথা বুঝতে চান তো অথেব এমনি অনেকক্ষণ হয়ে গেল ভাই যাক আল্লাহ বলিয়েছে আল্লাহ বলিয়ে নিয়েছেন আচ্ছা আপনারা সকলে কি হলো কত বললাম তো আবার বলতে হবে সবাই দাদা হজুরের কথা শুনতে নাও চাইতে পারে তার এখানে অনেক লোক আছে দাদা হজুরের নয় এরা তারিখে আমার আব্বারা নজন তরুণেরা 
আবু বাক্কা আবু বাক্কা বলি চিৎকার দিয়ে আমি আপনি দাদা হলো দাদা হলো বলে ছুটি ছুটি আমি আপনি যাই असहजोग आंदोलन निखिल बंद आंदोलन बंगबंधु आंदोलन ओहबीतारा आंदोलन ए सब आंदोलन प्रिय अवदान रही है जो ब्रिटिशरा मस्जिद पास दिए गान बजना बजिए बजिए लिए जा खबर चले गलटर फुरफुरार मस्जिद बिरोधी कर चले बड़लाट दिल्ली थे मीटिंग आलोचना हम बड़लाट बोल ठीक है बड़ो बड़ो मस्जिद इतिहास सत्य बिना इतिहास मिथ्या तर बापर बापे क्यों करें दादा हजुर कर दी गए बांगलार जमिने इतिहास बड़ लाट बल बड़ मस्जिद पास दिए बल आल्लर घर बड़ छोटो किचू नहीं संगे संगे संविधान गल ए संविधान बद दे क्यों जो जबस्ती मस्जिद पास दिल्ली जाए संविधान बिोधी कर संविधान रह गए को मस्जिद पास दिए बजना बेजिए जावा जाए ना जो बोल सुन अल्लाह यहाँ पीड़ा अवदान कथा बुझसन ना बोझ ना भक्त मरि पीर के लिए जा ग्रामे मानुषे टीटकी मारते ले पीर लिए पीर लिए अबू बाक्का कैम पीर परीक्षा कर समय अभिभावकुर কাতার রেডি দিকে বদমাইশরা কাতার দিয়ে ফেলেছে দিয়ে সব খিলখিল করে হাসছে অনেকে মচকে মচকে আর হচ্ছে বাবা চিন্তা করে দেখো বাবা আমি আবু বাকার পরব কি কপাল ফাটা হলে যায় ব্রেনে তখনও ঢুকছে না যে হজুর পরান বাবারা জানিয়ে যাও কাতার ঠিক করো মুড়িদরা তো কিছুই জানে না মুড়িদা তো আনতে চলে গেছে পিড়কে একটা দুটো মুড়িদ হয়েছে তো পিঠ লিয়ে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহ আকবার खिलखिल कर दो चार जन हेसे फेले जेंत लोके जाना जा पड़ा जे बस पिछड़े ना कि जेंत लोके जाना जा पड़ा आल्ला उली जरा तेतु फिर आल्ला नूर पर्दा फेतर तक आल्ला देखिए जानिए थकबे द्वित तकबीर जे मेरे से कतार भेगे गे दादा हजूर क्योंकि तकबीर बंद कर भंडपीर भंडपीर चिल्ला चिल्ली दादा हजू पुर जमा थाना जा ये कर सालाम फिर को कथा ना कई गो बाबारा क्यों तो गल ए बाबा चलो बाबा चलो को खेल नहीं 
আর ওরা হই হই করছে যে খাট ধরে ও টুটো পা উঠো পা হয়ে গেছে পিত দেখা হয়ে গেছে কোনো খবর নেই মুখ খুলে দেখছে দাঁত কেলিয়ে গেছে এক কথা বুঝছেন না বোঝেন না দাঁত কেলিয়ে গেছে ছুটে গিয়ে ছেলের বাপ পায়ে ধরেছে দাদা হুজুর বলেছে কিছু করার নেই আর কিচ্ছু করার নেই বাবা হুজুর আমার একটাই ছেলে কিচ্ছু मरा मानुषे এই হলো আপনাদের দাদা পীর কথা বুঝছেন না বুঝেন না কে না ঠিকই বলেছে আমিও জানিনি ভাই আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি কে মুরুব্বি শুধু একটাই শুনি মুরুব্বি সেটাও তো বলে তো যাক ভাই আমার আমার অসুবিধা হচ্ছে আল্লাহ করায় আবার আসা হবে কি গো তাই তো নাকি সম্পর্ক শেষ নাকি আগামী দিনে তো বহুত প্ল্যান চলছে আমাকে মেরে দিবার একটা চক্রান্ত চলছে কি গো তো ভাই জান আমি কি বলছি এক আব্বাস সিদ্দিকি মরে গেলে অসুবিধা নেই আপনারা আব্বাস সিদ্দিকি হবেন তো আপনারা নবীর জন্য হবেন তো ব্যাস আমার মরলে দুঃখ নাই আপনারা নবীকে ছাড়বেন না আপনারা আলে সন্নতল জামাতের জন্য লড়াই করবেন আপনারা আলেম না হলেও আলেমদের কাছে যে ফতুয়া জেনে আসবেন কথা বুঝলেন অতএব আপনাদের কাছে আমার একটাই কথা মসজিদে শোয়া খাওয়া রাঁধা যায় যে যতক্ষণ না দলিল দিতে পারবে কোনো মসজিদে ঢুকতে দেবেন না আজ সব মসজিদ গুণে আছেন তারা কমজোর হলেও তাদের সাত দিয়ে আমরা চলেন সেখানে যাব আল্লাহর ঘরের রেজ্জত বাঁচাবার স্বার্থে একথা বুঝছেন না বোঝেন না তাদের দু বিশটা যদি গুলি খেয়ে মরি মরবো কি আছে অসুবিধা আছে আমি তো আগে থাকবো আপনাদের অসুবিধা আছে নাকি মারলে তো প্রথম আমার কি মারবে কি টার্গেট তো আমি এখন আপনাদের থেকে বেশি কি গো আল্লাহর ঘর কোনো দিকে খেয়াল করতে হবে না কোনো খেয়াল করো তো যাক আল্লাহ পাক তৌফিক দিক তবে সামনে বছরে ডিসেম্বর মাসের বা জানুয়ারি মাসে একবার ডাকব কলিকাতায় কথা বুঝলেন আপনারা একটু যাবেন আপনাদের যাওয়াতে কতটা উপকার হবে আপনারা বুঝে নেবেন তারপরের দিন থেকেই